வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியும் கர்த்ததாமே நமக்கு ஆசீர்வாதித்து கொடுக்கும்படியாக நம்ம கண்டுல மூடி ஜபிப்போம் நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க ஷெரீன் இப்போது ஜபத்துல நம்ம நடத்துவாங்க ஷெரீன் Praise the Lord. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank and praise you for this day, O Lord. Lord, thank you, O Lord, yes, for this time that we've all come together, O Lord, yes. O Lord, I pray, O Lord, for this testimony, O Lord, which you have given, O Lord. I pray, O Lord, that it will reach, O Lord, every single person out there, O Lord, and it will, and it will stir the spirits of every person out there, O Lord. O Lord, I pray, O Lord, yes, that whatever questions we ask today, O Lord, yes, will be beneficial to everybody out there, O Lord. I commit this prayer into thine hands, O Lord, and every member on this panel today, O Lord. I thank you. Lord, and I invite your Holy Spirit into this place, Lord. I commit this prayer in your precious and master's hands. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Thank you, Shereen. இப்பொழுதும் நம்மள ஆராதனை குள்ள நடத்துறதுக்கு அனிதா நம்மளோட ஜூம்ல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க அனிதா வெல்கம் மா பிளேஸ் லார்ட் அனிதா போற்றி தேவநம்மைந்தடைய செய்வார் தம்மை என்றும் அதற்காக தந்தார் தேவன் நம்மை வந்தடைய செய்வார் தம்மை என்றும் அதற்காக தந்தார் அற்புதங்கள் செய்யும் சர்வ வல்ல தேவன் அடைக்காலம் கூட திடுவார் அற்புதங்கள் செய்யும் சர்வ வல்ல தேவன் அடைக்காலம் கூட திடுவார் நடமாடும் கொள்ளை நோயை கண்டும் அஞ்சிடேனே இருளிலே என்றும் நடமாடும் கொள்ளை நோயை கண்டும் பயங்கரத்திற்கும் பறக்கும் அம்பிற்கும் பயந்திடும் ஜெய திடுவே பயங்கரத்திற்கும் பறக்கும் அம்பிற்கும் பயந்திடும் ஜெய திடுவே துதிப்போ மல்தேனுய பாடி மகிழ்வோ மகிபனை போற்றி மகிமை தேவ மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை அல்லேலுய மகிமை தேவ மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை துதிப்போ மல்லேலுய பாடி Thank you, Anita. Uh, uh, you are the one who is in the worship plan. We are the one who is in the worship plan. We are the one who is in the worship plan. We are the one who is in the worship plan. So, in this case, we are the one who is in the worship plan. தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு தேனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக நம்மோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்காங்க பிரதர் சந்தோஷ் அவங்க எல்லாருக்குமே சந்தோஷ் அங்கிள் நன்கு அறிமுகமானவங்க அப்படிதானே எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்களை எல்லாரும் பாத்துருக்கீங்க ஆனா அவங்களுடைய சாட்சி நம்ம ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது அவங்க நல்ல மியூசிக் வாசிக்கிறத நம்ம பாத்துருக்கிறோம் மினிஸ்ட்ரியில அவங்க நம்ம மத்தில வந்து அன்றுக்காக மினிஸ்டர் ஊழியம் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் அவங்களுடைய அனுபவ சாட்சி அவங்க எப்படி கர்த்தருக்குள்ள வந்தாங்க கர்த்தர் அவங்க வாழ்க்கையில என்னென்ன நன்மைகள் செய்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம அவங்க கூட நம்ம பேசி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஓகேயா 
so uh, first we will start uh, uh, brother ninga ungalude childhood experience so erkanve ungalude siblings nam surya kala aunty ya irukatum so ungalude siblings pastor satish pastor suresh ellame erkanve avangude saatchigala pagirndirukranga so neengalu innikku unga saatchigalodu kuda pagirndu kodradhu engalukku romba sandoshama irukku so to start with brother ungalude childhood experiences neenga eppadi valarkapattinga endha soolal neenga valarkapattinga endha paruvathile neenga yesu christuva yetrukondinga adha pathi nama pesa aarambikkalam appi kandippa kandippa என்னுடைய சாட்சி நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் நான் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்னுடைய ரட்சிப்பு நன்பு எப்படி இருக்குன்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் நான் ஒரு கிறிஸ்துவை அறியாத ஒரு குடும்பத்துல நான் நான் பிறந்தேன் என்னோடு சேர்ந்து ஏழு பேரு என்னுடைய நாலு அக்கா மாறு ரெண்டு அண்ணன் மாறு நான் கடைசியாக நான் பிறந்தேன் சேர்ந்து மொத்தம் எங்க வீட்டுல ஆஹ் ஏழு பேர் அப்பா அம்மாவுடைய ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ஒன்பது பேர் எங்க குடும்பம் வந்து ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் குடும்பம் அந்த நாட்கள நீங்க கேள்விப்பட்ட முதலியார் அந்த அந்த ஜாதியில இருந்து ஆஹ் இருந்த ஒரு குடும்பம் எங்க அப்பா வந்து ஒரு டிஎம்கே கட்சி உடைய ஒரு தொண்டனா இருந்தாரு அவருக்கு கடவுளுடைய நம்பிக்கையே இல்லை நான் எங்க வீட்டுல ஆறு பேர் பிறந்த பிறகு கடைசியாக நான் பிறந்தேன் நான் ஏழாவது நான் பொருந்தப்போ என் உடம்புல வந்து ஒரு வியாதி இருந்துச்சு அந்த வியாதியுடைய பேர் வந்து ஃபிட்ஸ் ஃபிட்ஸ் வியாதி அனே அநேக தெரியும் ஃபிட்ஸ் வியாதி என்னென்னா அநேக நேரத்துல கை கால் இழுப்பு வழின்னு சொல்லுவாங்க கை கால் இழுத்து அது இந்த கண்ணெல்லாம் மேல போயிடும் அது ரொம்ப மோசமான வியாதி ஸோ அநேக அந்த வியாதியில இருக்கிறப்ப நிறைய பேர் இறந்துருவாங்க நான் பிறந்தப்போ பிறந்த குழந்தையில எனக்கு இந்த ஃபிட்ஸ் வியாதி இருந்துச்சு அந்த ஃபிட்ஸ் வியாதினால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கேன் இப்போ எங்க தாயார் வந்து அநேக டாக்டர்ஸ் கிட்ட நிறைய டெம்பிள்ஸ் நிறைய போகாத இடம் இல்லை எல்லா இடத்துலயும் போய் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய கோரிக்கையை கொடுப்பாங்க அவங்க அவங்க கேட்கறதான எல்லா காணிக்கையை கொடுப்பாங்க கொடுத்து என் குழந்தைக்கு எப்படியாவது பரிகாரம் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே அவங்க முயற்சி பண்ணிருக்காங்க ஆனா ஒரு முயற்சியும் அவங்களுக்கு பலன் அளிக்கல ரொம்ப வேதனையா குடும்பமே இந்த குழந்தை வந்து ஒரு சாப குழந்தை இந்த குழந்தை நீ ஏன் பெத்தெடுத்த கருவிலே கழிச்சு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேரு எங்க அம்மாவுக்கு வந்து சஜஷன் கொடுத்தாங்க ஆனால எங்க தாய் வந்து அவங்களுடைய விடாமுயற்சி கண்ணீர் ஏதாவது ஒரு கடவுள் எங்க குழந்தை காப்பாத்தணும் எல்லா கோயில் போகாத கோயில் தர்கா போயிருக்காங்க போகாத கோயில் இல்லை எல்லா கோயிலும் போகாத சர்ச்சஸ் இல்லை எல்லா இடத்துக்கும் போய் அவங்க ரொம்ப அவங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு நிறுத்துறப்போ ஒரு நாள் அவங்களுக்கு இந்த படம் பார்க்கற ரொம்ப இஷ்டம் நிறைய பிலிம் பார்ப்பாங்க எஸ்பெஷலி அவங்களுக்கு வந்து சிவாஜி கணேசன் அவங்களுடைய படம் பார்க்கணும்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப இஷ்டம் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் ஸோ ஒரு நாள் நான் இந்த வேதில கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கேன் திடீர்னு அவங்களுக்கு ஒரு செய்தி வந்து ஒரு நல்ல படம் வந்திருக்கு ஏன் அந்த படம் பார்க்க கூடாது அப்ப நான் அந்த வியாதி அந்த நேரத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க என்ன ரேப் பண்ணி கையில எடுத்துக்கொண்டு அப்படியே அந்த மூவிய பார்க்கறதுக்கு கிளம்பி போறான் கிளம்பி போறப்போ பயங்கர சூடா இருக்கு பயங்கர ஃபீவர் அதிகமா இருக்கு ஆனாலும் அந்த ஹேண்ட் ஃபாலோவிங் இருக்கிறதுனால அவங்க போய் அந்த படத்தை பார்க்கறதுக்கு போறாங்க போற வழியில ஒரு சின்ன இடத்துல வந்து பயங்கரமா சத்தமா போட்டு யாரும் ஒரு ஒரு இடத்துல பயங்கர சத்தமா இருக்கு அவங்க பார்த்து அந்த கூட யாரோ ஒருத்தர் வராங்க அவங்க பார்த்து கேட்கறாங்க என்ன நடக்குதுங்க அவங்க சொன்னாங்களே இங்க வந்து வியாதஸ்திற்காக ஜெபிக்கிறாங்க மாந்திரிக கட்டில இருக்கிறவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறாங்க ஜெபிச்சா கண்டிப்பா விடுதலை இருக்கு அப்போ இவங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வியாச்சு ஓஹோ ஏன்னா இது கேள்விப்பட்டிலேயே ஆனால் அவங்க மனசு வந்து அந்த படம் பாக்குற இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க சரி பாத்துக்கலாம் பிறகு போய் ஆஹ் படம் பார்க்க உள்ள போய் டிக்கெட் வாங்கிட்டு உட்கார்ந்தாங்க இன்டர்வலுக்கு முன்னாடியே மனசுக்குள்ள வந்து ஏதோ ஒரு காரியம் சொல்றது எழு எலும்பி போ வெளியில போ வெளியில போ 
அப்ப அவங்க மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு காரியம் நடக்குது அவங்களுக்கு தெரியாம அறியாமல பக்கத்துல இருக்கிற டிக்கெட்டை கொடுத்துட்டு நான் வரேன் நேர இருந்து கிளம்பி வெளியில வந்து நேரம் எந்த இடத்துல அந்த சின்ன அறையில இந்த சத்தம் கேட்டுச்சோ அந்த அறைக்கு வந்து நினைக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு சின்ன கிறிஸ்துவ சபை ஒரு வீட்டுல ஆராதிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்ப அந்த வாசல்ல வந்து என்னை தூக்கிட்டு கை குழந்தை தூக்கிட்டு நிக்கிறாங்க உள்ளந்த ஒரு மனுஷன் வந்து என்னம்மா என்ன பிரச்சனை இல்ல சார் நான் கேள்விப்பட்டேன் என் பிள்ளை வந்து ரொம்ப வியாதியா இருக்கான் பொருந்தது வந்தே அவனுக்கு இந்த ஃபிட்ஸ் வியாதி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு உள்ள வாங்கமா அவங்க சொன்ன நான் ஒரு வேற ஜாதி சேர்ந்துவோம் நான் உள்ள வரலாமா எங்க கடவுள் வந்து எந்த ஜாதியும் பார்க்காத கடவுள் நீங்க உள்ள வரலாம் உள்ள வந்து நீங்க உங்க கோரிக்கை நீங்க சொல்லலாம் உள்ள கொழுந்து கொண்டு வந்து அந்த அந்த கை குழந்தை எடுத்து அந்த பாஸ்டர் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாஸ்டர் பார்த்துட்டு சொன்னார் இந்த குழந்தைக்கு இன்றில் இருந்து சாகர வரைக்கும் இந்த வியாதி வராதுன்னு நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா ஏன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் அப்படியே நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எங்க தாயார் சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ என்னை தொடர்ந்து பார்த்த பிறகு என் கையில எல்லாம் தாய்த்து இருந்துச்சு ஏன்னா போகாத இடம் இங்க போகாத கோயில்கள்ல போகாத தர்கா இல்ல போகாத இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் அந்த தாயத்தை கட்டி இருந்ததுனால என் கை கழுத்து எல்லாமே தாய்த்து இருந்துச்சான் அப்போ அந்த பாஸ்ட் சொன்னார் இதை வெட்டி நான் எரிஞ்சனா அப்பதான் உனக்கு கத்த உனக்கு விடுதலை தருவார் ஏன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் அப்படியே கேக்குறேன்னு சொல்லிட்டு எங்க தாயார் சொல்லியிருந்தான் அப்போ அந்த பாஸ்டர் அந்த தாயத்தை எல்லாம் கட் பண்ணி தூக்கி எரிஞ்ச பிறகு அவர் சொன்னாராம் இந்த குழந்தைக்கு இன்றையில இருந்து சாகர வரைக்கும் இந்த ஃபிட்ஸ் வியாதி வராதுன்னு நான் இன்னைக்கு நானு ஜபம் பண்றேன்னு சொல்லி என் தலைமையில கை வைத்து ஜபம் பண்ண ஜபம் பண்ணி இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்லியிருக்காரு இங்கத்துல நீங்க வீட்டுக்கு பத்து அடி எடுத்து வைக்கிறதுக்குள்ளயோ இந்த குழந்தைக்கு பரிபூர்ண சுகமாகும்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அப்போ எங்க அம்மா அப்படியே விசுவாசிட்டாங்க என் தாயார் வந்து அப்படியே விசுவாசிச்சு சொன்னாங்களா நான் கண்டிப்பா இதை விசுவாசிக்கிறேன் அவங்களுக்குள்ள அந்த விசுவாசம் வந்துச்சு அந்த விசுவாசத்தோட அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் நடந்து போய் கொஞ்சம் தூரம் போன பிறகு என்ன டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்களா வியாதி ஃபீவர் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கான் அதாவது வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திருப்ப வந்து பார்த்துருக்காங்க நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கானா ஒரு சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஃபிட்ஸ் என் பாடியில இல்லை நல்ல எவ்ரி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எனக்கு ஃபோம் ஃபோம் ஆயிட்டே இருக்கும் ஆனா அன்னைக்கு பார்த்தா ஒரு சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஸ்விட்ஸ் வரல எங்க அப்பா வீட்டுல வேலையில வந்தாரு வந்து பார்த்தாரு ஆஹ் எப்படி இருக்க இல்லை இன்னைக்கு ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தேன் அவங்க வந்து ஏதோ சொல்லி ஜபம் பண்ணாங்க ஜபம் பண்ண பிறகு அதுல இருந்து குழந்தை வந்து நல்லா இருக்கான் ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை அவனுக்கு நல்லா இருக்கான் வரும் இது வரைக்கும் அவனுக்கு இது இல்லை நல்லா சாப்பிடுறான் நல்லா தூங்குறான் இது வரைக்கும் அந்த ஸ்விட்ஸ் உடைய இது வரலன்னு சொல்லி சொன்னாங்க எங்க அப்பா ஒரே அப்படியா சார் நைட்டு பார்த்தாங்க மராத நாள் பார்த்தாங்க மூணு நாள் நாள் ஆனாலும் ஒரு சிம்டம்ஸ் ஆஃப் பிட்ஸ் என் பாடியில காணப்படல கத்தர் பரிபூர்ண விடுதலை கொடுத்தார் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த தகப்பனார் என்ன பண்ணாரு ஒரு பேப்பர் எடுத்து சாட்சி எழுதினார் நடு அந்த சபைக்கு போய் ஒரு காணிக்கை கொடுத்துட்டு அந்த கடை அந்த சபையில போய் நம்ம இந்த சீட்டை போட்டு வந்துருவோம் அப்ப அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னை தூக்கிட்டு சபைக்கு வந்து அந்த பாஸ்டர் பார்த்து ரொம்ப நன்றி சொல்லி என் குழந்தை இன்னைக்கு நல்லா இருக்கான் ஒரு பிரச்சனை இல்லை அவனுக்கு நல்ல ஒரு சுகம் கிடைச்சிருக்கு அதனால இந்தாங்க உங்களுக்கு இந்த காணிக்கை கொடுக்குறேன் நான் இந்த இதை வந்து இந்த நன்றி கடனை வந்து இந்த பேப்பர்ல எழுதியிருக்கேன் அப்ப அந்த பாஸ்டர் சொன்னாரா நீங்க நன்றி கடன் நாங்க போடாதீங்க நீங்க ஏஞ்சி நின்று சபையில நீங்க இது ஒரு சாட்சியா சொல்லுங்க ஏஞ்சி நின்று என்ன பண்ணாரான் அந்த கடிதத்தை எடுத்து படிச்சு சொன்னாரா என் குழந்தைக்கு நல்ல ஒரு சுகம் கேட்சி இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த சபையில இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கும் பாஸ்டருக்கு அவரு ஷேர் பண்ண இந்த சாட்சியை நான் ஏன் சொல்றேன்னா இந்த ஃபிட்ஸ் வேலையில இருக்கிற எல்லாருமே ரொம்ப குறுகிய காலத்துல செத்துருவாங்க ஏன்னா இது வந்து நர்ஸுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வியாதி அந்த எழுப்பு வரப்போ உங்களுடைய கம்ப்ளீட் பாடியுடைய இது வந்து டவுன் ஆகும் 
அவங்களுடைய வாழ் அவங்க லைஃப் டைம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஆகும் ஏ இதை நான் ரொம்ப முக்கியப்படுத்தி சொல்றேன்னா இன்றைக்கும் நான் எங்கன்னா டிராவல் பண்றப்போ எங்கேயாவது போறப்போ யாரெல்லாம் இந்த இந்த வியாதி நான் கஷ்டப்படுகிறார்களோ அவங்கள நான் பார்த்து அவங்கள நான் கிராஸ் பண்ணி போமான் ஏன்னா நான் அந்த வியாதியில கஷ்டப்பட்டு நான் செத்துருக்க வேண்டும் ஆனா கர்த்தர் வந்து என்ன பண்ணார் என்ன அதுல இருந்து மீட்டார் நான் அவங்களோட நின்று அவங்களுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணுமோ பண்ணிட்டு கூட நின்று அவங்களுக்கு ஒரு இமிடியட்டா ஒரு வாட்டர் பாட்டிலோ அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பொதுவா என்ன பண்ணுங்க இந்த ஃபிட்ஸ் வியாதி வந்தா ஒரு அயன் பார் கட்டி அயன் பொருட்கள் பொருட்களை வந்து கையில கொடுப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகுன்னா அந்த பாடியில இருக்கிற அந்த இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆகும் சொல்லிட்டு அந்த இதை நான் பார்த்துருக்கேன் அதனால இம்மிடியட்டா கையில ஒரு சாவி கொத்து கொடுப்பேன் இல்லை ஏதாவது ஒரு அயன் பீஸ் கொடுத்து இது பண்ணி அந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்டு சேர்ந்து அவங்களோட இருந்து அவங்களுக்கு ஜபம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு நான் அங்க சேர்ந்து கடந்து வரும் ஏன்னா நான் பைக் ஓட்டிட்டு இருக்கிறப்போ இல்ல கார்ல போயிட்டு இருக்கப்போ ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கப்போ எனக்கு இந்த வியாதி வந்திருந்தா நான் என்னைக்கும் செத்துருக்கணும் இன்றைக்கும் கர்த்தருடைய நாமத்துல நான் சொல்லுகிறேன் கர்த்தர் என்னை அதுல இருந்து விடுவிச்சா அதனால கர்த்தர்களுடைய நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் என்னை சுகமாக்கும் கர்த்தர் அவங்களையும் சுகமாக்கட்டும் சொல்லி நிறைய பேர் நான் இந்த வியாதியில இருக்கும்போது அவங்கள பார்த்து நான் அட்ரஸ் பண்ணி நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா கர்த்தர் பெரியவர் இந்த வியாதியை காட்டிலும் கர்த்தர் பெரியவர் நமக்குள்ள இருக்கிறதான வேதனை நமக்குள்ள இருக்கிறதான பிரச்சனை காட்டிலும் கர்த்தர் பெரியவர் சொல்லி இந்த காரியத்தை நான் அனைகருக்கு அது ஒரு சாட்சியா நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா கர்த்தர் என்ன மீட் எடுத்தார் அமேன் தேங்க்யூ ஒரு அருமையான ஒரு சாட்சி கர்த்தர் எல்லாவற்றிலும் மேலானவரா இருக்கிறார் கர்த்தரால செய்ய முடியாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் உங்களுடைய அக்கா அண்ணன்க சொன்ன சாட்சி வந்து இந்த ஒரு அனுபவம் உங்களுடைய ஹீலிங் அந்த மிராக்கிலஸ் ஹீலிங் வந்து இந்த முழு குடும்பத்துக்குமே ஒரு அச்சிப்பெண் வாய்க்காலா அமைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சோ இப்போ அஹ் எப்படி உங்களுடைய ஃபேமிலி ஆண்டவரை ஏத்துக்கிட்டாங்க இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்க ஃபேமிலி உங்களுடைய சைல்ட்ஹுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் உங்களுடைய ஸ்கூல் உங்களுடைய காலேஜ் டேஸ் அஹ் அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க ஆஹ் இது அவ்வளவு ஈஸியா ரட்சிக்கப்படுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குல்ல ஏன்னா எங்க அப்பா வந்து ஒரு ஏத்தேஸ்ட் சோ முடிஞ்சிச்சு இப்போ பையன் நல்லா இருக்கான் மறுபடியும் அந்த சர்ச்சுக்கெல்லாம் போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் அம்மா ஏஞ்சி சபை கிளம்பிட்டு போயிட்டு போயிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு வெட்டுக்கத்தியோட நின்னாரோம் போதும் நமக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் கெட்சிச்சு ஃபுல்லா நல்லா இருக்கான் மறுபடியும் போக கூடாது கடவுளே இல்லை சொல்லிட்டு நம் ஏதோ ஒரு இதுல அவங்க குணமாயிட்டான்னு சொல்லிட்டு தகப்பனார் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தாரு அப்போ எங்க தாயார் பார்த்து சொல்லிட்டு நம்ம போகாத கோயில் இல்ல போகாத மசூதி இல்ல நாங்கள் போகாத சர்ச்சில இந்த ஒரு இடத்துல இவ்வளோ சுலபமான மக்கள் பணம் வாங்காம நமக்கு வந்து ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்க்காம நமக்கு வந்து இந்த காரியத்தை செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா அவங்க தேவன் எவ்வளவு பெருசு அந்த மனுஷன் வந்து ஒரு காரியத்தை நமக்கு எதிர்பார்க்காம செஞ்சிருக்கிறார் அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம் நன்றி கடனுக்காக நம்ம அந்த கோயிலுக்கு போகணும் அப்போ சரி நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு வந்து கூட வந்து உட்கார்ந்தார் அன்னைக்கு அந்த பாஸ்டர் பிரசங்கத்துல பேசுற அந்த வார்த்தை வந்து எங்க அப்பாவை தொட்டுச்சு எங்க அம்மாவை தொட்டுச்சு மனம் கசந்து அழுந்தாங்க இது வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து இந்த குழந்தை சாப குழந்தை நீங்க ஏன் இந்த குழந்தைய இது பண்ணீங்க ஆனா இந்த ஒரு கூட்டம் வந்து எங்களை ஏத்துக்குச்சே ஏன் இந்த மாதிரி அஹ் இந்த மாதிரியும் ஒரு ஜனங்க இருக்காங்களா நம்ம ஒரு 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 பக்கத்துல வந்து வெறுக்கிற கூட்டம் ஒரு பக்கத்துல வந்து நம்மளை நேசிக்கிற கூட்டம் அந்த அன்பு வந்து கிறிஸ்துவின் அன்பை நம்ம அங்க பார்த்தோம் அந்த அன்பை அங்க பார்த்த தொட்டு கர்த்த அன்னைக்கு எங்களுக்கு எனக்கு எங்க அப்பாவுக்குள்ள ஒரு கிரியை செய்தார் எங்க தாயாருக்குள்ள கிரியை செய்து அந்த அன்பு நிமித்தமா அவங்க பாஸ்டரும் பாஸ்டரும் அங்க இருக்கிறது அந்த ஊழல் விசுவாசிகளை காட்டுற அந்த அன்பு வந்து அவங்கள வந்து அப்படியே கவர்ந்துருச்சு இவர் வெறு வெறுத்த எந்த ஜாதிய வெறுத்தாரோ ஜாதிகளை வெறுத்தாரோ எங்க அப்பா வந்து இவங்க காட்டுற உபசரிப்பை பார்த்து ரொம்பவே ஆசிரியப்பட்டார் சொன்னார் இப்படியே அந்த உலகத்துல இருக்கிறாங்களா நண்பர்கள் எங்களை கை விட்டு தாங்கும் சொந்தக்காரர்கள் எங்களை கை விட்டு தாங்கும் ஆனா இந்த கூட்டம் வந்து ஒரு விசேஷமான கூட்டமா இருக்கு அந்த அன்ப அவர் முழுசா அவர் பெற்றுக்கணுனால அவர் என்ன பண்ணார்னா வீட்டுக்கு வந்து எல்லாரையும் சர்ச்சுக்கு போறதுக்கு அலோ பண்ணார் நான் அதுக்கு முன்னாடி வேற சீன் 
இப்ப வந்து அவர் சொன்னாரு நீங்க போய் சர்ச்சுக்கு போய் நீங்க எல்லாரும் நீங்க கலந்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவரும் வருவாரு ஏன்னா அவருக்கு பாட்டுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்பெல்லாம் வந்து நல்ல பாட்டுங்க பாடுவாங்க சபையில அந்த பாட்டு கேட்கறதுக்காக அவர் வந்து சபையில வருவாரு அவரோட கூட ஒரு டைம்பரின் எடுத்துட்டு வந்து சபையில அவரை வாலண்டியரா வாசிச்சு அந்த சபை ஆராதனை கலந்து கொண்டு அப்போ முதலாவது எங்க அப்பா அம்மா ரட்சிக்கப்பட்டாங்க பிறகு ஒவ்வொருத்தரும் என் குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அந்த ஒரே ஒரு அஹ் சகோதரர் மாத்திரம் மூத்த சகோதரன் பாஸ்டர் ஸ்டீவன் சுரேஷ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் வந்து ரட்சிக்கப்பட வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து எங்க பழைய ரிலேஷன் அப்பாவுடைய ரிலேஷனோட சேர்ந்து அவங்களோடு அவங்க எல்லாம் வந்து ஜாதி மாறிட்டாங்க நீங்க தயவு செய்து நீ அங்க போக கூடாது உங்க அப்பா எல்லாம் வந்து ஜாதி மாறிட்டார் எங்களெல்லாம் வந்து வெறுத்துட்டு போயிட்டார் தயவு செய்து நீ போகாதாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பிடிச்சு வச்சிருந்தாங்க அநேக வருஷம் அவர் வந்து எல்லா குடும்பமா சபைக்கு போவாங்க ஆனா இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா கிறிஸ்துவத்தை தெரிஞ்சோம் என்ன பண்ணுவார்னா கிறிஸ்துவ வெறுத்தவரா நான் அந்த ஜாதிக்கு நான் போக மாட்டேன் நான் உங்களோடு இருப்பேன் உங்களோட தான் இருப்பேன் நானு எனக்கு அந்த கிறிஸ்தவ ஜாதி வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருஷம் ஆனா எங்க தாயார் வந்து விடாப்படியா ரொம்ப ஜபிச்சு அந்த ஒரே எப்படியாவது மனுஷனை நீங்க ரசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் நீங்க கடந்த எபிசோட் அவருடைய சாட்சி நீங்க கேட்டிருக்கலாம் அவருடைய சாட்சி வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் கர்த்தர் அவரோட பேசி ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு அவரோட கர்த்தர் பேசி அந்த ஒரு சின்ன புத்தகம் மூலியமா கர்த்தர் அவரோட பேசி அவர் மறுபடியும் வந்த பிறகு அவர் வந்து நான் சபைக்கு வரேன் எங்க தாயார் சொன்னார் தயவு செய்து வரணும் அவர் சொன்னாராம் நான் இப்ப இருக்கிற கண்டிஷன் வந்து நான் லாங் ஏர் வச்சிருக்கேன் கையில எல்லாம் காப்பு எல்லாம் போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் நீங்க எடுக்கணும்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நீங்க இருக்கிற வண்ணமாகவே வா கர்த்தர் ஒண்ணு மாத்துவார் கர்த்தர் அதே வண்ணமா சபைக்கு வந்தார் கர்த்தர் அவரை மாத்தினார் இன்னைக்கு கர்த்தருடைய ஊழியத்தை சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்னைக்கு எல்லாருமே சேர்ந்து குடும்பமா ஏழு பேரும் கர்த்தரையும் நம்ம சேவிச்சு கொண்டு வருகிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியா அவங்க அவங்க சபை சபையில ஆராதிச்சு கொண்டிருக்காங்க தனித்தனி நபர் நபரா கர்த்தர் ஆசிர்வதிச்சு வைத்திருக்கிறார் ஒவ்வொருத்தரும் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை சேர்ந்து கொண்டு வருகிறாங்க யாருமே இன்னைக்கு குறைவில்லாம கர்த்தர் என்ன பண்றார் இல்லை ஆசிர்வதிச்சு நல்ல சபையை நடத்தி செல்ல கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்ய கர்த்தர் எங்களை வைத்திருக்கிறார் நான் சின்ன வயசுலயே எட்டு மாசத்திலேயே நான் ரட்சிக்கப்பட்டதுனால இந்த உலகத்துக்குடைய காரியம் வந்து எங்களுக்கு அவ்வளவா தெரியாது ஏன்னா சின்ன வயசுல எங்க அம்மா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது என்னன்னா கர்த்தரை தேடுங்க கர்த்தருடைய வசனத்தை படிங்க ஜெபிக்கணும் இந்த மூணு காரியத்தை சொல்லுவாங்க காலையில எணிச்சு ஏந்திச்ச உடனே ஏழுல இருந்து எட்டு எங்களுடைய பிரேயர் டைம் அந்த பிரேயர் நாங்க பண்ணலன்னா எங்களுக்கு ஒரு டம்ளர் காஃபி கூட கிடைக்காது ஏன்னா அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா எங்களை வளர்த்தாங்க கொடுக்க கூடாதுன்னு இல்ல நீ அது வேணும்னா யூ ஹாவ் டு டூ திஸ் இது நீங்க செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து எங்களை வந்து அஹ் வலுக்கட்டாயமா இல்லை இதுதான் லைஃப் பிரேயர் தான் லைஃப் ஸ்போர்ட்ஸ்ஃபுல்லா பண்ணல இதுதான் லைஃப் நாங்க வந்து ஜெபிக்கிறோம் அவங்க ஜெபிக்கிறத பார்த்து நாங்க என்ன பண்ணோம் நாங்களும் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சோம் குடும்ப ஜெபம் இருக்கும் வீட்டுல என்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டோம் அந்த நாள் வந்து ஏன்னா அன்னைக்கு சொல்லுவாங்க குடும்ப ஜெப இல்லாத வீடு வந்து கூரை இல்லாத வீடு வீடுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ கூரை இல்லாம நம்ம இருக்க முடியாது அதனால அன்னைக்கு வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு 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 ஊழியக்காரம் எங்களை வந்து சொல்லுவாங்க ஜெபம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த பிரேயருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்ததுனால நாங்க டீனேஜர் ஆன பிறகும் இந்த பிரேயரை நாங்க கண்டினியூ பண்ணோம் நோ மேட்டர் எந்த சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து நிறைய டைம்ல வந்து அந்த டைம் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்ற ஒரு ரொம்ப ஒரு கவலையா இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஜெபம் தான் எங்களுக்கு ஜீவன் சொல்லிட்டு எங்க பாஸ்டர் மாறும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எங்க வீட்டுல இருக்க எங்க பெற்றோர் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த டைம் வந்து யாருக்கும் நம்ம கொடுக்குமா ஏன்னா அந்த டைம்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சண்டே ஸ்கூல்ல இந்த டைம் நீ ஆண்டோட நீ அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உனக்கு முன்னாடியே வந்து ஏசப்பா வந்து அங்க உட்கார்ந்து இருப்பாரு முன்னாடியே வந்து அவர் காத்துட்டு இருக்கப்ப அவரை காப்பி வைக்கலாமா அப்ப அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா ஏசப்ப வந்து காத்துட்டு இருப்பார் நம்ம போய் ஜெபிக்கணும் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பயம் அந்த சிறு வயசு எங்களுக்கு வந்து எங்க சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த காரியத்தை வந்து கடைபிடிச்சதுனாலதான் கர்த்தர் எங்களை ஆசிரிச்சு வச்சிருக்கா நம்ம ஒரு போர்ஸ்
அந்த விர்ஃபுல்லா பண்ணதுக்கு கத்தர் என்ன பண்ணாருங்களே உயர்த்தி வச்சிருக்கிறார் இன்னைக்கும் அந்த கால கால நேரத்துல நாங்க ஜெபிச்ச ஜபம் எங்களை இன்னைக்கும் தாங்குது கர்த்தர் இன்னைக்கும் அவருடைய கிருமை நிமித்தம் எங்களை தாங்கி வைத்திருக்கிறார் இன்னைக்கும் அதாவது ஒரு நான் சாட்சியா நான் சொல்லுவேன் கத்தோட ஆமத்துக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் நல்லா <laughs> 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 பிரைமரி ஸ்கூல் வரைக்கும் நான் பெங்களூர்ல படித்தேன் அப்பா வந்து நான் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கிறப்பவே அவர் இறந்துட்டாரு இறந்த பிறகு அம்மா வந்து விடோ ஆயிட்டாங்க ஏழு பசங்களை வளர்க்கறதுக்கு அவங்க ஃபஸ்ட் அவங்க பட்ட கஷ்டம் வந்து ரொம்பவே அது சொல்லவே முடியாது அது சொல்லிட்டே இருந்தால் அது ஒரு பெரிய நீண்ட காரியமா இருக்கும் அவங்க சிங்கிள் பேரண்டா இருந்ததுனால அவங்க அநேக தடவை இந்த சாரீஸ் சேல் பண்ணுவாங்க இந்த பிஸ்கெட்ஸ் சேல் பண்ணி அநேக தடவை வீட்டு வேலை செஞ்சு கூட எங்களை வந்து சம்பாரிச்சு அவங்க எங்களை போசிச்சுட்டு அநேக தடவை சொல்லுவாங்க நீங்க எல்லாருமே நல்லா படிச்சு கத்தற்காக ஊழியம் செய்யணும் அதுதான் என்னுடைய நோக்கம் அதனால என்ன என்ன பண்ணாங்க இங்க இங்க இருக்கிறதான பிரச்சனைனால இதனால என்னுடைய இன்னொரு சகோதரன் பாஸ்டர் சதீஷ் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா வந்து அஹ் அவர் வந்து ஒரு பெல்காம் என்ற ஒரு சிட்டில ஊழியர் செஞ்சிட்டு இருந்தார் அவர் சொன்னாரு நீ என்னோட வந்துடுறியா உன்னை படிக்க வைக்கிறேன் அப்போ எனக்கு சின்ன வயசு ஆர்வம் போலாதோ நான் வேற ஊர்ல போய் படிக்க போறேன் நான் அப்ப அப்பா எழுந்து நான் இருக்கிறப்போ செவன் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் அம்மா படிக்க வச்சாங்க அந்த செவன் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேல அவங்களால கொஞ்சம் கஷ்டம் ஃபேமிலியில நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருந்தது அக்கா மார்களுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் இப்போ நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுனால அம்மா சொன்னாங்க நீ போறியா அப்போ அம்மா விட்டு போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ரொம்ப சின்ன வயசு இப்போ ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசு இருக்கும் அப்போ நான் எயிட் ஸ்டாண்டர்டுக்காக நான் பெல்காம் பட்டணத்துக்கு நான் போறேன் அண்ணன் வந்து கூட்டிட்டு போறேன் நீ அங்கே போனீனா உனக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைக்கும் மியூசிக் எல்லாம் நீ வாசிக்கலாம் இப்போ சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு மியூசிக்னா ரொம்ப ஆர்வம் சின்ன வயசுலேயே நான் அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு இருக்கிறப்பவே நல்லா பாங்க வாசிப்பேன் சர்ச்சில் அப்போ அந்த பாங்க வாசிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் போட்டி போட்டு வருவாங்க சில டைம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் சில டைம் வாய்ப்பு கிடைக்காது ஏ நீ பொடியா நீ வாசிக்க கூடாதுன்னு சில பேர் சில டைம் என்ன தடை பண்ணுவாங்க அது எல்லாத்தையும் மீறி அண்ணன் எங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னி அங்கே போனீங்கன்னா நீ உன்னை கம்ப்ளீட்டா ஃபுல் மேனா உன்னை மியூசிக் நான் ஒரு திட்டம் நான் உன்னை விடுறேன் நீ அவட்ட நீ கத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அப்ப அந்த ஒரு ஆர்வம் போலாரு நான் தனியா போறேன்ற அந்த ஃபீலிங் என்கிட்ட இருக்கல அப்ப என்ன பண்ணார் அண்ணன் என்ன கூட்டு போய் ஆஹ் பெல்காம் சிட்டில ஒரு நல்ல மூத்த உழைப்பார் கிட்ட என்னை எடுத்து போய் அங்க அங்க விட்டாரு நான் அவங்க வீட்டுல தங்கி என்னுடைய ஹைஸ்கூல் நாங்க படிக்க சிறப்பு செய்தார் அந்த ஹைஸ்கூலோட சேர்ந்து அங்கேயும் அந்த பாஸ்டரோட சேர்ந்து சின்ன சின்ன பார்ட்டிஸ் மீட்டிங்ல போய் பாங்க வாசிப்பேன் இப்ப சில டைம்ல வந்து அநேக நேரத்துல எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் நான் இப்படியே வாங்க வாசத்துட்டே போயிடுவேனா அந்த ஒரு கிட்டாரிஸ்ட் போல நான் எப்போ கிட்டார் வாசிப்பேன் அந்த அவரு போல நான் எப்படி கீபோர்டு வாசிப்பேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அந்த ஃபீலிங் மனசுலயே வச்சிருப்பேன் அப்போ அந்த வேர்ஷிப் லீடர் வந்து அந்த கிட்டார் வாசிக்கிறப்ப அவர் அப்படியே ஒத்து காங்க வாசத்துட்டே அவரை பார்த்துட்டே இருப்பேன் அப்போ ஒரு சில டைம் வந்து என்னுடைய மைண்ட் வந்து வேற எங்க போயிடும் அவர் என்ன சந்தோஷம் என்ன பண்றேன் வாங்க வாசி இப்ப என்னுடைய மனசு இல்லைன்னா அவரு போல நான் கிட்டாரை வாசிக்கணும் அப்ப சில டைம் அவர் அப்படியே அந்த அந்த காலத்துல மீடியா இல்லை போட்டோகிராஃப் அந்த மாதிரி ஆஹ் அந்த மாதிரி ஒண்ணு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கையில இல்லை அப்ப அந்த கண்ணு அப்படியே போக்கஸ் பண்ணி அவரை பார்த்துட்டு அப்படியே அவர் போன பேருக்கு அவர் கிட்டார் வச்சுட்டு போவாரு அவர் என்ன பொசிஷன்ல வச்சுட்டு அது வாசிட்டு இருந்தாரோ அதே பொசிஷன்ல வச்சு நான் ட்ரை பண்ணிட்டு அது நல்ல சவுண்ட் வருதா நல்ல சவுண்ட் வரல எனக்கு தெரியாது அதை ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன் அதை ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கிறப்போ ஒரு நாள் திடீர்னு வந்துட்டார் ஹே வாட் ஆர் யூ டூயிங் வை டிட் யூ டேக் த கிட்டார் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு டூ வாட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு டூ ஷோ மீ வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்போ நான் அந்த கிட்டார் எடுத்து அந்த பொசிஷன் வச்சு நான் இப்படி காட்டினேன் ஓ தட்ஸ் அ டீப் பார்ட் 
வெரி நைஸ் வெயிட் டி டி லேர்ன் திஸ் அச்சனே இல்ல இல்ல நீ வாசிக்கிறப்ப நான் பார்த்து நான் கத்துக்கணும் சார் அப்போ அவர் சொல்றாரு வா நான் உனக்கு ஒரு நாள் தான் சொல்லி கொடுக்கல ஆனா நீ எப்படி நீ இதை கரெக்டா பொசிஷன் வச்சு நீங்க வாசிக்கிறப்ப நான் அப்படியே பார்த்து நான் ட்ரை பண்ணேன் அப்போ அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எனக்கு கிட்டார் வாசிக்க அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு அது வந்து ஃபுல் பிளேட் ஆகல ஒரு சின்ன ஒரு ஆரம்பமா ஸ்டார்ட் பண்ணி போக 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 ஒரு செல்ஃப் லேர்னரா கருத்து என்ன இது பண்ணார் அதுக்கப்புறமா நான் மூணு வருஷம் ஆன பிறகு நான் பெங்களூர் வர வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு ஏன்னா தாயார் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்தாங்க ஆஹ் அவங்க வந்து சிங்கிள் சிங்கிள் ஆயிட்டாங்க எல்லாரும் ஆஹ் ஊழலுக்கு நிமித்தமா எல்லாம் வெளியில இருக்காங்க ஆஹ் அம்மா வந்து சிங்கிளா இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஆஹ் ஒரு நாள் கல்வி நான் போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஆச்சு பெல்காமுக்கு அப்ப சொன்னாங்க இல்ல நான் ஒண்டியா இருக்கேன் இனிமேல் என் கூட இருக்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா அம்மா படுற கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு ஒரு பார்ட் டைம் ஜாபாக மார்னிங்ல ஏர்லி மார்னிங்ல இந்த பால் பேக்கெட் இருக்கு இல்லைங்களா எல்லாருக்கும் சப்ளை பண்ண அம்மாவை சப்போர்ட் பண்றதுக்காக அந்த காலையில எழுந்துச்சு நான் என்ன பண்ண அந்த பால் பாக்கெட்ட போய் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துச்சு அஞ்சுல இருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் அந்த பால் பாக்கெட்ட போட்டுட்டு அதுல வர சின்ன வருமானத்தை அம்மா கூப்பிடு அம்மா சொன்னாங்க இல்ல இல்ல நீ படிக்கணும் நீங்க இது பண்ணணும் ஏன்னா சரி சரி நான் படிக்கிறேன் இது பண்றேன் ஆனா நீங்க வந்து நீங்க ஒரு காலமும் கவலைப்படுவேன் ஏன்னா நீங்க எங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டீங்களே நான் உங்களுக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவேன் அதை வர சின்ன வருமானத்தை இது பண்ணி அம்மா கிட்ட கொடுத்து சேர்த்து வச்சு அந்த நாட்கள் என்கிட்ட ஒரு ஒரு வாகனமும் இல்லை அப்போ நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறப்போ ஹையர் பண்ணி சைக்கிள் எடுத்து போயிட்டு நான் வெளியில போயிட்டு வருவேன் அப்போ நிறைய நேரத்துல நான் எனக்கு ஒரு வேதனை இருக்கும் நான் இந்த ஹையரா படிக்கணும் ஆனா பைனான்சியலி விவரம் டெய்லி அநேக நேரத்துல நான் வருத்தப்பட்டிருக்கேன் அப்போ சில டைம்ல போய் சில ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ் அந்த ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ் போய் நான் படிப்பேன் இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு கொரியர் கம்பெனில நான் ஜாயின் பண்ணேன் அது ஒரு நல்ல ரெக்ரூட்டட் கம்பெனி டிஹெச்எல் கொரியர் அந்த கொரியர்ல நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறப்போ ஆஹ் ஒரு நாள் ஒரு கம்பெனிக்கு போய் ஒரு டாக்குமெண்ட் நான் கொடுக்க போறேன் அப்போ அங்க உள்ள ஒரு ஒரு லேடி அவங்க என்னையே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் நாள் போனேன் சோ மறாவது நாள் நான் போய் அந்த டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒன் வீக் டூ டூ வீக்ஸ் நான் போ போக ஆரம்பிச்சதுனால அவங்க ரெகுலர் என்னை பார்த்து ஹாய் ஸ்மைல் பண்ணுவாங்க இப்ப நான் அவங்கள பார்த்தேன் ஸ்மைல் பண்ணேன் ஏன் இவங்க என்ன பார்த்து நான் இவங்க ஜஸ்ட் கொரிய பாய் ஏன் என்ன போய் நீங்க இது பண்றாங்க அட்ரெஸ் பண்றாங்கன்ற ஒரு இது இருந்துச்சு ஸோ நான் கூப்பிட்டாங்க எனக்கு கம்மியா அப்ப அவங்க பார்த்துட்டு சொன்னாங்க ஒட் ஆஃப் யூ டான் என்னுடைய டென்த் முடிச்சுட்டு நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு சும்மா ஒரு சம்மர் வெக்கேஷனுக்காக நான் இந்த ஜாப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஃபியூச்சர் நான் படிக்கணும்னு இருக்கேன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அப்ப அவங்க சொன்னாங்க ஒரு காரியத்தை uh this is not the job that you have to do said, why i love to do ena cycle of sutuno so ella edathiyum pogano i was very young kida veetla yara enna chinna vishayam endra veliyila vittla so ipo na vela seiyradunala na neri eduthu na paakuren neriya eduthu poga vendiya or student ma varudhu so i chose this job because enikku vandu veliyila na poi pa i'm happy with this job and i'm okay so no 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 sir please this is not your job so what is my job i'll teach you one job ning and this job kattukringa avangal paathu na sirche illa i'm happy with this no 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 you have to enna job na banking job banking job na appo la vande i'm talking in 90s appo enakku vande and and idea ve illa banking nale enna theru bank kudi chalan kuda enakku feel panna theriyadhu appo avanga enna paathu sonna i don't know where she came from she said I will teach you. I will teach you all the time. You will teach me 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 all the time. You can write your exam. I will tell you all the time. 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 I will respect you all the time. What do you do with the job? I will tell you all the time. 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 I will tell you. அவங்க படிச்ச எல்லா புக்ஸும் எனக்கு கொடுத்து சொல்லி கொடுத்தாங்க சொல்லி கொடுத்த பிறகு தென் ஒன் டே ஷி சேஸ் டுடே யூ ஹாவ் டு அப்பியர் ஃபார் த எக்ஸாம் நோ 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 இது இப்படியே இருக்கட்டும் பார்ப்போம் ஃபியூச்சர்ல அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நோ இவ்வளோ நாள் நீ கஷ்டப்பட்ட இந்த கஷ்டத்துக்கு கத்தர் அவங்க ஷீ இஸ் நாட் அ பிலீவர் அவங்க சொன்னாங்க காட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ 
அப்ப அந்த அவங்க கொடுத்த அந்த தைரியத்துல நான் என்ன பண்ற போய் அந்த எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறது ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ரொம்பவே ஹார்ட் கோர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ தோ ஐ வாஸ் பிலோ என்னுடைய எஜுகேஷன் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இருந்துச்சு நான் அப்பியர் பண்றது வந்து சில பேர் வந்து பிகாம் முடிச்சிருக்கணும் சில பேர் அது முடிச்சிருக்கணும் ஆனா ஷி சா சம்திங் யூனிக் என் பிஹாம் சொன்னாங்க யூ ஆர் நாட் ஐ இந்த ஜாபுக்கு நீ இது இல்லை வை டோன்ட் யூ லுக் ஃபார் அ பெட்டர் ஜாப் அப்போ சொன்ன சரி என்று ஐ அக்செப்டட் நான் ஒரு நாள் இது பண்ணி அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு போறேன் சைக்கிள் எடுத்துட்டு நான் சைக்கிள் எடுத்து ஒரு இந்திரா நகர் பெங்களூர் ஒரு இடம் இருக்கு அந்த இடத்துக்கு நான் சைக்கிள் எடுத்துட்டு போறப்போ மனசுல இருந்து ஒரு ஒரு கண்ணி அமாய் ரியலி ஒர்க் ஏன் நான் இந்த இதுல யாரோ வந்து என்னை பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்து நான் படிச்சு அவங்க எனக்கு அந்த இதை அந்த இது போறதுக்காக ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டி ஏன் எனக்கு இந்த காரியம் செய்யணும் அப்ப அந்த சைக்கிளை போறப்ப போச்சாங்க அப்ப பர்சனா என்ன குழந்தை குழந்தை பேசுறார் யூ ஆர் ஃபேவர்ட் பை மீ அர்த்தருடைய ஃபேவர் நம்ம மேல இருக்கிறதுனால மனுஷன் வந்து நம்ம மேல ஃபேவர் காட்டும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேவர் இஸ் ஃப்ரம் காட் த செகண்ட் ஃபேவர் இஸ் ஃப்ரம் மேன் அவர் நம்ம மேல ஃபேவர் வச்சார்னா எவ்ரி திங் கேன் ஒர்க் இதுக்கு பிறகு நான் அந்த இதுக்கு போய் நான் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறப்போ டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பேங்க் டைரக்டர்ஸ் நான் ரொம்ப சின்ன வயசு ஐ வாஸ் அபவுட் நைன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்ட் நாட் நைன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்ட் நான் உள்ள போறேன் எல்லாரும் என்ன பார்த்து சிரிக்கிறாங்க ஒட் ஹவ் யூ கம் ஃபார் அப்ப அதுக்குள்ளே அவங்க அந்த சகோதரி வந்து போன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப நர்வஸ்டா இருக்கு அப்படி அண்ட் இட் டசன்ட் கம் ஃப்ரம் ஃபைனான்ஸ் பேக்ரவுண்ட் அதனால பிளீஸ் அக்செப்ட் ஐ வில் ட்ரெயின் அப்போ அந்த டைரக்டர்ஸ் இமிடியட்டா உட்கார வச்சு ரெண்டே ரெண்டு கேள்வி இருக்கும் வை டிட் இட் சூஸ் டு கம் டு திஸ் ஜாப் ஐ டிங் சூஸ் ஐ வாஸ் போஸ் டு கம் அண்ட் சம்படி சா த யூனிக்னஸ் இன் மீ அதனால தான் நான் இந்த ஜாபுக்கு நான் வந்திருக்கேன் ஐ டோன்ட் நோ எனி திங் ஐ வில் வெரி ஃப்ரேங்க் டு சே அந்த இன்னோசென்ட் வந்து அந்த டைரக்டருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ யூ வெரி ஓப்பன் அப்ப நான் சொன்னேன் வாட் எவர் யூ டீச் ஐ வில் லேர்ன் அப்போ அந்த ஹம்பிள்னஸ் அந்த இன்னோசென்ட் வந்து எப்படி வந்துச்சுன்னா கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்தார் யாரெல்லாம் ஹம்பிளா இருக்கிறாங்களோ கர்த்தர் என்ன பண்றோம் அவங்க உயர்த்துவேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ யாரெல்லாம் மனசுல ரொம்ப ஒரு ஹம்பிள்னஸ் மெயின்டைன் பண்றாங்க கர்த்தர் என்ன பண்ணுவார் அவங்க உயர்த்தப்ப அந்த ஹம்பிள்னஸ் கர்த்தர் என்ன அந்த அந்த இடத்துல இந்த டைரக்டர்ஸ் பார்த்து ஸோ தே ட்ரெயின் மீ நத ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த பேங்கிங் ஜாப்காக அந்த எக்ஸாமினேஷன் இன்னும் கம்ப்ளீட்டா எழுதுறதுக்கு நான் ப்ரிப்பேர்ட் ஆயிடல அவங்க என்னுடைய ஜெனுவனிட்டி பார்த்து மறுபடியும் தே ஸ்டார்ட் ட்ரைனிங் மீ அஃபிஷியலி தே ஸ்டார்ட் ட்ரைனிங் எனக்கு ஒரு அஃபிஷியலா ஒரு ஒரு சர்டிபிகேட் வர வரைக்கும் தேவ வித் மீ சின்ன சின்ன காரியத்தை எனக்கு சொல்லி கொடுத்து கர்த்தர் என்ன படிப்படியா 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 இ மேட் மீ அது சேல்ஸ் மேனேஜர் ஒரு டீம் மேனேஜரா இருந்தேன் ஒரு டெரிட்டரி மேனேஜரா இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் கார் லோன் ப்ராசஸ்க்கு கர்த்தர் என்ன ஒரு ஹெட்டா வச்சா மேலும் 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 கர்த்தருக்கு படிப்படியா படிப்படியா என்னோட படிப்பு எனக்கு ஒரு காரணமா இல்லை கர்த்தருடைய ஃபேவர் என் மேல இருந்ததுனால அந்த நாட்கள்ல இந்த பேங்க் ஜாப் கிடைக்க கர்த்தர் எனக்கு உதவியா இருந்தார் கர்த்தர் அந்த வேலையை தொடர்ந்து ஆல்மோஸ்ட் செவன்டீன் இயர்ஸ் அந்த வேலையை நான் செஞ்சுட்டு வந்தேன் ஒரு நாள் கர்த்தர் என்ன பார்த்து செஞ்சு பார்த்து சொல்றார் எத்தனை நாள் நீ ஊழிய வேலை செய்வ எனக்காக எப்ப நீ ஊழிய செய்வ நான் ஊழியம் செய்யறேன் அனுபவரே என்னுடைய பணத்தெல்லாம் வந்து நிறைய ஊழியக்காரனுக்கு நான் காணிக்க கொடுக்குறேன் நிறைய ஊழியத்தை நான் பாங்குறேன் நான் இது பண்றேன் நான் வந்து வேலை செஞ்சு சாகுற வரைக்கும் நான் வந்து இந்த பணத்தை வந்து ஊழியத்துக்கு நான் செலவிடுவேன் ஆனா எங்க ஆண்டவர் என்னை பார்த்து சொன்னார் பணம் எனக்கு முக்கியம் இல்லை உங்ககிட்ட இருக்கிற தாலந்த வந்து எனக்கு கூடு அப்ப தாலந்துனா என்ன தாலந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சர்ச்சில போய் ஒரு ஒரு மூலையில கீபோர்டு வாசித்துட்டு அமைதியா சைலண்டா வீட்டுக்கு வந்துடும் அப்ப நிறைய நிறைய நேரத்துல வந்து நான் வாசித்திருக்கிறேனா இல்ல நிறைய பேருக்கு நான் சபைக்கு வந்திருக்கிறான் கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஏன்னா இந்த மறைமுகமா அந்த ஊழியம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மறைமுகமா நான் அந்த காரியத்தை செய்வேன் ஒவ்வொரு நாளும் 
கர்த்தர் எனக்கு குளோ ஏதாவது நீ செய்யணும் கர்த்தருக்கு ஏதாவது செய்யணும் இப்ப நான் மனசுல நினைச்சுட்டு என்னுடைய பணம் வந்து உங்களுக்கு நான் யூஸ் பண்றேன்னு என்னுடைய பணம் வந்து சில பேருக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு அந்த ஒரு ஒரு மனப்பான்மையோட இருக்கிற அப்போ கர்த்தர் சொன்னாரு இது போறாரு ஒரு நல்ல பேங்க்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறப்போ கடைசியா நான் ஒர்க் பண்ண பேங்க் வந்து ஐசிஐசிஐ பேங்க் அந்த ஐசிஐசிஐ பேங்க்ல ஒர்க் பண்றப்போ கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசுறாரு இந்த வேலைய கொஞ்ச நாள் பிரேக் கொடுத்து ஒரு ஊழியத்துக்கு எங்க நாங்க ஏன் போக கூடாது அப்போ சார் ஊழியத்துக்கு எங்க போறது அப்போ டக்குன்னு என் மைண்ட்ல ஒரு ஃபிளாஷ் ஆன ஒரே ஒரு இடம் பீகார்ல வந்து என்னுடைய சிஸ்டர் வந்து ஊழிய செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டீன் டு செவன்டீன் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் அவங்க அந்த ஊழியர் செய்யறாங்க அப்போ என் மைண்ட்ல வந்து சொல்லுது அடிக்கடி எங்களை இன்வைட் பண்ணோம் வந்து எங்க ஊழியத்தை பார்த்துட்டு போங்க ஆனா ஆஹ் இந்த வேலை வாய்ப்புனால எங்கேயும் போக முடியாது வேலை 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 இருந்ததுனால ஒரு நாள் என்ன பண்ணேன் நான் சொன்னேன் கண்டிப்பா நான் வருவேன் ஒரு நாள் அவங்க நம்பவே முடியல நான் கண்டிப்பா வருவேன் ஒரு நாள் என்ன சரி அவங்க நம்பல திடீர் நான் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு நேரம் அவங்க ஊருக்கு போய் நான் இறங்கிட்டேன் நேரம் போய் இறங்கிட்டு பிரதர்லாம் வந்து என்ன மேத்யூ என்னை வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பிக் பண்றப்போ அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இறங்கின உடனே பிச் டாக் ஒரு நைட்டில் எப்படியோ ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் இருக்கிறதான ஒரு சூழ்நிலை அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பார்த்தேன்னா ஒரு டெவலப்மெண்ட் இல்லை ஒண்ணுமே இல்லை என்னை கூப்பிடுறாரு என்னை எங்க நிக்கிறாருன்னு கூட எனக்கு தெரியல அவர் கையை பிடிச்சி எடுத்துட்டு வெளியில வந்து ஒரு ரிக்ஷா மேல் நின்றுட்டு இருந்தார் அவர் வண்டியில ஏறி நம்ம வீட்டுக்கு போவோம் வீட்டுக்கு வரும் ஒரு இடத்துலயே ஒரு லைட் இல்லை அன்டெவலப்ட் பிளேஸ் அந்த அளவுக்கு அந்த இடம் காணப்பட்டது அந்த ரிக்ஷால வரப்போ கேட்கிற லைட்ஸ் இல்லையா இந்த ரோட் ஸ்ட்ரீட் லைட் இல்லை 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 சந்தோஷ் இந்த ஊர்ல எல்லாம் லைட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இருந்தாலும் ஜனங்க திருடிட்டு போயிடுவாங்க லைட்டே இல்லை சரி வீட்டுல லைட் இருக்கும் சரி சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வரேன் வீட்டு கிட்ட கிட்ட வரப்போ தூரத்துல இருந்து ஒரு வெளிச்சம் தெரியுது அங்க பாரு சூர்யா நிக்கிறாங்க எனக்கு தெரியல சூர்யா என்ன லைட் லைட் இல்லை ஆஹ் வீட்டுல லைட் இல்லை நாங்க பதினஞ்சு வருஷமா வீட்டுல லைட் இல்லை மாதா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்போ கர்த்தரனோடு பேசுறது நீ வாழ்ற வாழ்க்கை வந்து எவ்வளவு லக்ஸுரி லைஃப் ஆனா எத்தனோ மிஷினரி மாறுங்க இந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க வீட்டுக்கிட்ட வரேன் வந்து அவங்கள ஹக் பண்ணினு அவங்கள கிரீட் பண்றப்போ என் மனசுல என் கண் கண்ணில் தண்ணீர் வரும் இப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க நான் வந்து ஒரு நல்ல லக்ஸுரி லைஃப் பேங்க் கேப் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஃபுட் ஃபெசிலிட்டி எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நான் நல்ல லக்ஸுரி லைஃப் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் நான் வந்து என்னுடைய பணத்தை வச்சு நான் ஊழியத்தை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் பிசிக்கலா இவ்வளோ ஒரு 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 இதுல நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கீங்களே கரண்டே இல்லையானா இல்ல அப்போ எனக்கு ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டேன் இந்த காரியத்தை நான் கேட்டு இப்படியும் உள்ள செய்ய முடியுமா ஏன்னா நான் பார்த்துருக்கேன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா பெங்களூர் சிட்டி நான் வாழ்ந்துனால அநேகமா அவ்வளவா போக மாட்டோம் வெறும் கேட்போம் சாட்சி நான் கேட்போம் ஆனா இது கண் கூட நான் பார்த்தது வந்து அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கத்து எனக்குள்ள கிளியர் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க இமீடியா நான் இமீடியட்டா நான் பெங்களூருக்கு வந்து என்னுடைய ஜாப் நான் டிசைன் பண்ணேன் என் கூட இருக்கிற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து என்ன பண்ண போற ஏன் இந்த ஜாப் ஏன்னா என்னுடைய பொசிஷன் நல்ல பொசிஷன் இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த நாட்கள்ல எனக்கு வேலையில வந்த சோதனைங்க அதிகம் அநேக சோதனை வந்தாலும் அந்த சோதனை மீறி வர கர்த்தர் எனக்கு நிறைய பலனை கொடுத்தார் ஏன்னா அந்த பலன் வந்து கர்த்தரால வந்தது அநேக சோதனைகள் ஒரு பாட்டிக்கு கூடுவாங்க அந்த பாட்டிக்கு போறப்போ அந்த பாட்டியில அநேக கெட்ட காரியங்கள் இருக்கும் குடிக்கணும் சிகரெட் சேர் கூட இருக்கிற எல்லா டீம் மெம்பர்ஸும் இந்த காரியத்தை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க நான் வந்து ஒரு தனிமையா ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருப்பேன் அநேக தடவை என்னை மோசப்படுத்த என்னை ஏமாத்த நிறைய நிறைய பேர் வந்து ஆஹ் அந்த ட்ரிங்க்ஸ்ல வந்து ஆஹ் ஆல்கோஹால் போட்டு கொடுப்பாங்க கத்த எனக்கு உணர்ச்சி சொல்வார் குடிக்காத ரொம்ப அன்பா வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க ஆனா அத ஏத்துக்க மாட்டேன் ஏன் ஏத்துக்க மாட்டேன்னா எனக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர் எந்த தீய காரியம் எனக்குள்ள என்றாங்க நான் வந்து ஒரு ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்ட ஒரு மனுஷன் கர்த்தர் எனக்குள்ள சின்ன வயசுலயே அஞ்சு வயசு இருக்கிறப்பவே கர்த்தர் எனக்கு அபிஷேகத்துக்கு வந்தார் 
சின்ன வயசுல அஞ்சு வயசுல நான் தங்க்ஸ் பேசுவேன் கர்த்தர் எனக்கு அந்த சின்ன வயசுல அந்த அபிஷேகம் கொடுத்ததுனால எந்த உலகமும் எனக்குள்ள வராதபடி கர்த்தர் என்ன பாதுகாக்க இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் மை எபிலிட்டி எனக்கு வந்து இது 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 கெட்டது இது நல்லது நான் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு அந்த எபிலிட்டி எனக்கு இருக்குல்ல பிகாஸ் ஆஃப் போலீஸ் ஸ்பிரிட் கர்த்தர் எனக்குள்ள இருந்ததுனால எல்லாவற்றையும் பகத்தறிய இது கெட்டது இது நல்லது இல்ல கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு நடத்தி நடந்து வர கர்த்தர் செய்யறாங்க ஏன்னா இந்த சாட்சியை நான் ஏன் சொல்றேன்னா நிறைய நேரத்துல நமக்கு வந்து சோதனை இருக்கலாம் நிறைய டைம்ல வந்து சில சில பேர் வந்து ஆஃபீஸ்ல வந்து சில லேடிஸும் ஃபேக்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க பீங் அ மேன் யூ நாட் ஸ்மோக்கிங் ஷேம் ஆன் யூ சந்தோஷ் நிறைய பேர் வந்து எங்களை சொல்லுவாங்க அட் இட் டசன்ட் மேட்டர்ஸ் ஐ டோன்ட் லைக் இட் அதனால ஐ டோன்ட் அப்போ சில கிறிஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இருப்பாங்க ஆஃபீஸ்ல அவங்க வந்து சோ கால்ட் பேர் கிறிஸ்துவங்க அப்போ அவங்க கிறிஸ்டின்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் ஃபேக்ட் பண்றாங்க கிறிஸ்டின்ஸ்னாலே குடிக்கிறவங்க தானே இப்போ சொன்னேன் நீங்க புரிஞ்சிருக்கிற கிறிஸ்டின்ஸ் வேற நான் அறிஞ்சிருக்கிற தேவன் வேற எனக்கு இந்த காரியத்துல இருந்து கருத்துல எனக்கு விடுதலை கொடுத்துருக்குறேன்னா இதை வந்து நான் கூட மாட்டேன் நிறைய டைம்ல என்னை ரொம்ப அஃபன் பண்ற மாதிரி நிறைய பேர் பேசுவாங்க எப்படி அஃபன் பண்ண பேசுவாங்கன்னா ஆஃபீஸ்குள்ள நொழியிறப்போ ஓ இதோ இதோ பாஸ்டர் வந்துட்டார் ஆஃபீஸ்குள்ள என்னுடைய பேரை வந்து பாஸ்டர் பாஸ்டர் வந்துட்டு தருது அப்ப நான் போய் மறுபடியும் அந்த கேபினெட் மறுபடியும் வந்து நான் சொல்லுவேன் it is not so easy to become a pastor you can have a good designation in the world like you can become a general manager you can become the top person you can become a ceo it is not so easy to become a pastor if at all if i get a chance to become a pastor i will definitely wait for that day not so easy and the pastor kana idha nan aayittu kandippa munadi na vandu nippen solittu avanga sol oh stop preaching don't preach now nu solittu ellarume உண்மவே கேலி பண்ணுவாங்க அந்த மத்தியில கத்தர் என்ன பண்ணுவார்னா என்ன தாங்குவார் ஒரு ஒருத்தர என்ன வந்து சமாதானப்படுத்த இல்ல பட் ஐ வாஸ் அ டாப் பேர் ஆல்வேஸ் பர்ஃபார்ம்ஸ் எந்த ஹேபிட்ஸும் இல்லை எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இல்லாதனால எவ்ரிபடி டு லைக் சேர்மேன்ல இருந்து ஆஃபீஸ்ல இருக்க எல்லா மேனேஜர்ஸும் லைக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா எந்த காரியமா இருந்தாலும் உண்மையா உத்தமமா ஓப்பனா சொல்லி அந்த உத்தமமா இருக்கிறதுனாலதான் எல்லாரும் கத்துற என்ன பண்ணாருங்களே உயர்த்தி 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 கடைசியில ஒரு நல்ல ரேங்கோட பேங்க்ல இருந்து ரிசைன் பண்ணி உன்னதமான அந்த ஊழியத்தை சேர்த்து கத்த எனக்கு செய்தார் இன்னைக்கு நான் சேர்ந்து கொண்டிருக்கிற ஊழியம் வந்து உன்னதமான தேவனுக்கு நான் சேர்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த வேலை வந்து நான் ரொம்ப கிரேட்டா நான் கருதுகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ பிரதர் எப்படி அழகா உங்களுடைய சிறு வயதன் ரட்சிப்பு அனுபவம் உங்களுடைய ஹையர் எஜுகேஷன் உங்க கெரியர்ல இருந்து எப்படி இந்த உன்னதமான ஊழியத்துக்கு கர்த்தர் உங்களை ஆயத்தப்படுத்தி உங்களை வேறு பிரச்சாரன்றது அஹ் எங்களுக்கு உண்மையிலே இட் வாஸ் அ மோட்டிவேஷன் அது மாத்திரமல்ல த ஃபேவர் இந்த சைட் ஆஃப் த லார்ட் you know yes. favor in the sight of the lord and how god creates favor in, from men namalukaga kathar valigala eppadi aayatham panni tharakkar appdin paakumbodhu romba sandoshama irundhathu thodandhu ungalta ungalde saatchi ungalde vaalkai anubavangala innum adhigama kekkanu appdin solli naanga vaanjikrom ungalodu kuda innum enendha thangude kelvigala kekkuradhukaga or arumiyana or panel or young teen panel inikku vandha aayathama irukkranga so idhu okay. dhaan i'm they joining uh, in this program so i would like to introduce the team to you ungalku ellarum arivugamanam la irupanga nenikira but youtube la paakra nammude viewers kaga i would like to uh, introduce this team we have anita anita ipo namakku worship nadathinaanga we have anita with us anita avanga 12th standard mudichirukranga ipo she is waiting for her results praise lord anita praise lord akka praise lord uncle Uh, sherin she's finished her 11th standard now she's moving on to her 12th praise lord sherin praise lord abhishek we have joash with us joash and joshua praise lord joash praise lord joshua praise lord aunty praise lord aunty praise lord aunty so joash and joshua they just finished their 10th standard exams they're moving towards that, uh, the 11th standard and we also have jude with us jude is doing currently he is pursuing his 10th standard praise lord jude praise lord jude praise lord jude 
So uh, let us uh, move on to see what questions they have. I think first we will start with uh, Jawash's question. Jawash? Yes, Hanti. Praise Lord, Uncle. Praise the Lord, Jawash. Uncle, how did you believe in Christ and what was the challenges that you faced as a Christian? Okay, as I told you uh, during my testimony time, it was not so easy. It was not that very easy to work with the secular people who have a different mentality, who's got different type of living and they have a difference. So every Saturday, they go out for outing, they go for disco, they go out for pub. And uh, I have to work among them because my job role was like that because I had and I used to have a team. When I used to leave that team, I have to go go through all that they have. I have to entertain them. I have to go along with them. And wherever we are called, if we are called called for a party, we have to go, and we have to stay with them till the party gets over. Not so easy. And since I was a Christian, I was a born again Christian. I had a lot of challenges because I, my ethics were totally different compared to their ethics. I said, I'm serving the living God. My Lord is watching me. So I can always go enjoy with them, you know, with their party. Because though I don't go, I don't try to mingle with them. I never used to go with them to any bar or any place. Why? Because the God whom I serve is watching over me. Because I'm a unique creation. So when I go with them, I also start sinning. Though I don't go, but still I will be there in the presence of Psalms. One says, do not walk in the path of the unrighteous. So I know I want to become a righteous person. I want to be a unique person. When somebody is fagging, when they see me, oh, Santosh is here. So they will throw the fag. And they'll say, because I maintain that discipline in my life. So whenever they walk, if somebody is talking bad words, when I walk in, they'll say, oh, come on, come on. He doesn't like this. Let's let's behave ourselves. So that was the relationship that I had. Not so easy. Sometimes uh, they, they used to force me to commit sin. So once upon a time, I was awarded as a best salesman in one of the banks. And on a big dais, we were almost about 10 people standing on the dais. And the chairman comes with a champagne bottle and he started pouring in all the champions' mouths. And I was standing on the ninth rank. And I was praying, Lord, what is happening? I've never tasted wine. I've never tasted any of the alcohol. This man started pouring the champagne in everybody's mouth. I'm, I'm standing and praying, Lord, the escape. Because there was a huge crowd. You cannot deny because when, you, when, you, when it's poured in your mouth, you have to accept it. And my rank came. On the seventh person, the champagne got over. And my heart, my heart started rejoicing. Say, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, for saving me. It was, it will be forcefully given to you, even though you don't consume. It will be forcefully given to you. But my God is great. He, he escaped me from that. This one, He rescued me from that. And finally, after the uh, award function, they gave us a bag full of uh, award, and there's some good gifts inside. And soon after the award function, we didn't, I didn't even notice what is there in the bag. So I had to rush back to home. So while coming in the car, somebody is speaking over the car. Hey, the bag has got a very costly champagne bottle. It's very expensive. It's come from Netherlands. And it's been given to all the body. Then I recognize, oh, I'm carrying this bag. Why is this with me? So I got the car window down, took the champagne bottle and threw it down. 
and suddenly uh, one of my friends says, "What are you doing? What did you throw? Nothing, nothing. No worry. Let's go. Let's go." And next to me, there's another person said, "No, no, no, no. I heard some bottle sound." And I said, "Nothing, nothing. Let's go. Let's go." So my friend immediately checked the bag and he saw one box was missing. That box was the champagne box, and they started cursing me like anything. Have you gone mad? This is worth four thousand rupees. You don't get this in India. It's very expensive. Why did you throw that? Have you gone? They started abusing me like anything. You could have given it to us. Why did you throw it? I said, the sin which I don't commit, I will ne- never let my colleague do it or my friends do it. If I don't consume. I never let you also to consume. So no, you live it. We would have given you the money. We would have paid money for you. I said no. This is not my cup of coffee. This doesn't belongs to me. So I threw that champagne bottle on the road, and and the next morning, and I was being, you know, uh, asked a question. Why did you do this, Antosh? You're dishonoring the company. I said. You honored me. I accepted your honor. You gave me the award. I'm fine. But once you give me the award, what I do is it's my wish. It is not the company's. Then the chairman said, "Yes, it is. Yes, his point of view is correct." So, but the whole uh, the organization, the whole uh, my office colleague, they start questioning me. Why did you do this? Then I started sharing the gospel with them. My God is unique. See, are you not crazy of money? I said no. I am content. Whatever I earn, that's more than enough. So this type of awards will be there in my life because the God whom I serve is faithful. My colleagues may leave me. My friends may leave me. The God, the God whom I serve, is great. So He has given me all these ethics to follow. If I don't sin, I don't let my uh, a uh, neighbor or my friends to sin so this is what my ethics your ethics are uh, very good you seems to be very holy you, you seem to be a very religious person i said yes my god has made me like that so many a times my name was in the uh, my, my name in the uh, office was gandhi but this person is gandhi he doesn't consume any alcohol and he speaks always very righteously he's a very holy person So I I I accepted that, not as a condemnation. I always accepted. Lord, thank you for this. There are people taking bad names. They they screw up their name in their office. In spite of all those, I earned a good name like pastor. This person is a Gandhi, and this guy is very innocent, and this person is very holy, very religious person. Why? Because the God whom I served was within me. So He gave me this name. And since I was favored by His name, so that's the reason I got this title. Is that fine? So hush. Very simple. Thank you. So there are challenges. Or a Christian walk na anege saval gile na masandi keno ana kathar pachchitla na manerkam bode. Ande erthi na mala kathar or saatche na webpara abrin romma araga suniye. Unmele ande erthala edna da na maku eder pugal randalo. Even you know when you mocked at also the name of the Lord was glorified finally. So eda paathetra ka vali bupplege. Ellar me there are challenges that we have to face. But when we stand for God, unmele kathar na erthala na mala oyarthuvar abrin suli na mala saatche na mala ma paakro. Arthi na mala Joshua de question kena era karan. எதிர்கொள்ளலாம் <laughs> நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட போய் என்ஜாய் பண்ணுன்ற ஒரு கேள்வி நிறைய நேரத்துல அநேக நேரத்துல எங்க தாயாரத்துல நான் கேட்பேன் ஏமா மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் இவ்வளவு நல்லா என்ஜாய் பண்றாங்கோ சீரியல் பாக்குறாங்கோ ஆஹ் அவங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணி மூவிக்கு போய் பாக்குறாங்கோ நல்லா என்ஜாய் பண்றாங்க நாங்க ஏன் இப்படி இருக்கிறோம்
நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய தலைவர் நான் கேட்டிருக்கேன் எல்லாரும் எல்லா மனசுல என்னன்னு நானும் அந்த ஆர்டர் வயசு தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்குள்ளயும் ஒரு ஒரு ஆசை இருக்கு ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் பண்ற காரியத்தை சொல்லு ஆனா எங்க தாயார் வந்து அநேக நேரத்தை சொல்லுவாங்க உன் இடத்துல வந்து உன் ஹார்ட்ல கை வச்சு நீ சொல்லு உன் ஹார்ட்ல வந்து ஏசப்பா இருக்கணுமா இல்ல விசுவாசம் இருக்கணும் ஏசப்பா தான் இருக்கணும் இப்ப ஏசப்பாக்கு பிடிக்காத காரியம் என்ன போய் சொல்றது திருட்டுத்தனமா போய் பக்கத்து வீட்டுல போய் அந்த காரியத்தை செய் செஞ்சிருக்கிறேன் ஏன்னா வீட்டுல டிவி இருக்காது பக்கத்து வீட்டுல போய் டிவி பார்த்துட்டு வருவேன் எங்க அம்மா பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க நீ டிவி பார்த்துட்டு வந்தல்ல பேசப்பா உனக்குள்ள இருக்கிறாரு கை வச்சு பாருன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப சின்ன வயசுல வந்து என் மனசுல வந்து ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சது வந்து ஏசப்பா இல்லைன்னா ஹார்ட்ல வேற யாரு இருப்பாங்க டேவில் இதை இட்ஸ் காட் ஆர் டேவில் இப்ப டெவிலுக்குள்ள இடம் கொடுக்கறதுனால யோ யோ கேரக்டர் சேஞ்சஸ் பொய் சொல்லணும் திருடணும் ஒரு பொய் சொல்ல உனக்கு போய் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹேட் ஆன் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கணும் சின்ஸ் ஐ வாண்ட் காட் இன் மை லைஃப் அவருக்கு நான் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்ததுனால ஐ டிட் வாண்ட் டெவல் டு டேக் ஓவர் மீ மெனி டைம்ஸ் நிறைய நேரத்துல பொய் சொல்லவோ நிறைய அந்த அந்த நேரத்துல சபைக்குல வந்து ஜபம் பண்றப்போ ஜபம் பண்றப்போ ஒரு மனசாட்சி ஒண்ணு சொல்ல நீ இன்னைக்கு வந்து இந்த காரியம் செஞ்சிய இந்த இடத்துல போய் இந்த ஒரு பழத்தை திருடினிய மரத்துல இந்த இடத்துல இவனுடைய பொருளை இவனுடைய இறைசர் இடத்துக்கு வச்சுட்டு இருக்கிய இதுக்கு நீ என்ன செய்வ கர்த்தரனோடு பேசுவாரா அப்ப அந்த வார்த்தையை நம்ம சபையில சண்டே ஸ்கூல்ல கேக்குறப்போ இம்மிடியட்டா மனம் திரும்ப அந்த இடத்துல மனங்கால் போட்டு ஜெபிப்பா அந்த ஒரே என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் செஞ்சது இம்மிடியட்டா நெக்ஸ்ட் டே எந்த அந்த பெண் பென்சில் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அது ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்க வீட்டுல வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த பெண் பென்சில் ஒரு நாள் வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து திருடிட்டு வந்துட்டேன் ரொம்ப புதுசா இருக்கு ஒரு பையன்கிட்ட வந்து எப்படியோ திருடிட்டு வீட்டுக்கு வந்து எழுதுறேன் எங்க அப்பா என்ன அதை பார்த்துட்டாரு அவர் பார்த்து சொல்றாரு டே தம்பி நான் உனக்கு அந்த பெண் பென்சில் வாங்கி கொடுக்கல உனக்கு தெரியும் சாதாரண சின்ன பென்சில் தான் நட்ராஜ் பென்சில் தான் நான் உனக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் இந்த பெண் எப்படி வந்துச்சு இல்ல டேடி எனக்கு ஃப்ரெண்டு கிஃப்ட் பண்ணணும் அப்ப நான் சொன்னாரு அப்படியா சரிவா யார் அந்த நல்ல ஃப்ரெண்ட் உனக்கு இந்த சின்ன வயசுல உனக்கு கிஃப்ட் பண்றாரு அவங்க வீட்டை காட்டு நான் ரொம்ப இதுல வந்து ஆஹ் அந்த வீட்டை போய் காட்டு அந்த வீட்டை காட்டுறப்ப அவர் கூப்பிட்டு கேட்டாரா அந்த தம்பி அந்த என்னுடைய ஃப்ரெண்டுடைய பேர் வந்து செந்தில் தம்பி நான் வந்து சந்தோஷுடைய ஃபாதர் நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பேன் நீ உண்மையா சொல்லணும் இல்லைன்னா நான் உங்க அப்பா கிட்ட வந்து நான் பேச வேண்டியது அப்போ இந்த பெண் பென்சில நீ சந்தோஷத்து கொடுத்தியா அப்போ அவங்க பயத்துல சொல்லலாம் இல்ல அங்கிள் நான் கொடுக்கல எனக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து காணாம போயிடுச்சு நான் வந்து காணாம போயிடுச்சு தான் நான் வீட்டுல நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்பதான் தெரியுது சந்தோஷத்து இது அப்போ ரெண்டு பேரும் நிக்க வச்சு இந்த தகப்பு நான் ஒரு சாத்தி ஒரு காரியத்தை சொல்லி கொடுத்தேன் உனக்கு இந்த இவனுடைய பொருள் மேல ஆசை உனக்கு வேண்டாம் அவன் பொருள் நீ திருடிட்டு வந்ததுனால நீ அது உனக்கு சொன்ன நீ நினைக்கலாம் ஆனா கருத்தர் ஒண்ணு மேல வாரத்துல பாக்குறேன் சின்ன வயசுல ஒரு சின்ன கதை சொல்லி கொடுத்தாங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஒரு ஒரு ஃப்ரூட்டை கொடுத்து ஒரு ஆப்பிள கொடுத்து நீங்க போய் எங்கெங்க உங்களுக்கு மறைஞ்சிட்டு நீங்க சாப்பிடணுமோ நீங்க போய் சாப்பிட்டுட்டு நாளைக்கு வந்து எங்க சாப்பிட்டீங்கன்னு வந்து நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லுங்க டீச்சர் சொன்னாங்க அப்ப அதே போல எல்லாரும் டீச்சர் இது பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே வந்தாங்களாம் எல்லாரும் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க நான் வந்து கட்டில் அடியில போய் சாப்பிட்டேன் நான் போய் டாய்லெட் பேக் சைட்ல போய் நான் சாப்பிட்டேன் நான் வீட்டுக்கு மேல போய் சாப்பிட்டேன் அப்ப ஒரே ஒரு பாப்பா வந்து அந்த ஆப்பிள் போன அந்த டீச்சர் கையில கொடுத்தேன் இப்ப டீச்சரை பார்த்து சொன்னா என்ன ஆப்பிள் சாப்பிடுறதுக்கு இடம் கிடைக்கலையா அப்ப அந்த டீச்சரை பார்த்து அந்த பாப்பா சொல்றாலாம் எங்க ஏசப்பா வந்து வானத்துல பெரிய கண்ணு வச்சிருக்கிறாரு அந்த கண்ண வந்து நான் எங்க போனாலும் என்ன பார்த்துட்டே இருப்போம் அவருக்கு மறைவா நான் வந்து எந்த பாவத்தை நான் செய்ய முடியாது அவருக்கு மறைவா நான் அந்த ஆப்பிள் சாப் எங்க நான் டாய்லெட் போனோம்னா ஏசப்பா இருக்கிறாரு நான் வீட்டுக்கு எங்க கட்டில் கீழே போனாலும் ஏசப்பா இருக்கிறாரு அவருக்கு மறைவா நான் எங்க சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எங்க சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த கதையை வந்து எங்க அப்பா அன்னைக்கு நாக்கு மூட்டினார் அப்ப அந்த அந்த கதையை வச்சு அந்த செந்தில் கட்டி எங்கிட்டையும் சொல்லி அந்த பெண் பென்சில் வாங்கி அவர்கிட்ட கொடுத்து இப்ப இந்த இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன காரியங்கள
சின்ன வயசுல இருந்த கர்த்தர் பயம் எங்களுக்குள்ள இருந்தாங்க ஜபம் செய்ற டைம்ல வந்து இந்த பாவங்கள்லாம் எங்க கண் முன்னால வந்து ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே மாதிரி வரும் ஸ்கிரீன் பிளே வர்றப்போ ஸ்கிரீன் பிளே வரப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த பாவங்களை எல்லாம் பார்த்து மனம் வந்து அந்த ஒரே இந்த தயசுன்னு மண்ணில் ஏன்னா பாவத்தோட நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஏச பாபு சன்னிதிக்கு முன்னாடி நம்ம வர முடியாது பிகாஸ் வி ஹாவ் டு பி ரைட்ஸ் ஏன்னா ஏசப்ப வந்து பாவத்தை அறியாத சுத்த கண்ணன் இப்ப பாவத்தோட இந்த வாயில போய் பேசி இந்த வாயில கெட்ட வார்த்தை பேசி இந்த மனசுல கெட்ட யோசனை யோசிச்சு நம்ம சம் அன்னுடைய சமூகத்துக்கு வர முடியாது ஏன்னா கர்த்த நம்ம உள்ள தெரியுங்களா அறிவு ஈ எக்ஸாமின்ஸ் அவர் ஹார்ட் நம்ம நம்ம எழுதியத அவர் பாக்குறதுனால அப்ப அந்த பொய்யான மனசோட நம்ம கற்றுக்க அப்ப அந்த சேலஞ்சஸ் இருக்கிறப்போ சண்டே ஸ்கூல்ல எடுக்கிறதான அந்த டாபிக் எங்க மைண்ட்ல வரும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கதை ஏசப்பா இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் யார் வருமோ மனசுக்குள்ள பிசாஸ் வரும் அந்த பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாதுன்னு தான் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் அப்படிதான் அந்த சின்ன வயசுல அந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பேச பண்ணுவோம் ஜாஷ்வா இட்ஸ் ரீச் டியூ வண்டர்ஃபுல் ஸோ கத்தை நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு அண்ட் கத்தை நம்மளை உணர்த்தும் போது இமீடியட்டா நம்ம மன்னிப்பு கேட்கணும் ஈவன் இஃப் யூ ஹவ் கமிட்டட் அஸ் இன் நம்ம இமீடியட்டா மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்றத அழகா நமக்கு எடுத்து சொன்னாங்க ஸோ டெம்டேஷன்ஸ் வரும் ஜாஷ் கேட்டதுக்குள்ள சேலஞ்சஸும் இருக்கும் சோதனைகள் டெம்டேஷன்ஸ் நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்கும் பட் காட் இஸ் தேர் டு ஹெல்ப் அஸ் ஓவர் கம் ஆர் டெம்டேஷன்ஸ் நமக்குள்ள உணர்த்தும் போது உண்மையிலே நம்ம ஆண்டு பார்த்து மன்னிப்பு கேட்ட ஆண்டுகளோடு நம்ம ஒப்புற வாரது இஸ் வெரி எசென்சியல் ஸோ வி வில் மூவ் டு தேர்ட் கொஸ்டின் ஐ திங்க் வி வில் மூவ் டு ஜூட்ஸ் கொஸ்டின் and all of you are uh, in ministry right now how was your relationship with your siblings when you were young and today we see a lot of sibling rivalries how could we glorify god as siblings now and even as we grow up that's a very good question so we as seven of us at home whenever we gather it is just like a small heaven it's not so easy so when i'm telling this not so easy but always the unity in christ is very big when you are a secular person you always have a rivalry the first rivalry comes because you want to own a property and you want to fight with your siblings your brothers or sisters always my mother is to say i will never give you a property in this world the property what you own is in heaven the kingdom of god is your property so if i give you a property if i give you anything in this world you will definitely fight for it adana tamil la na solla virumbren enga appa vandu nalla oru kudumbathil porundavaru avarku nalla sottala irundichu bangalore la heart of the city la enga appa ku sottu irundichu eppo namma rakshikapattamo avanga vandu rakshikapadada andha relations enna pannanga amma enga amma ஒரு தனி கொடுத்தனை எடுத்து தனியா வந்துட்டான் ரொம்ப கஷ்டம் அப்பாவுடைய ஒரே சம சம்பளத்துல குடும்பத்தை நடத்தினோம் அந்த ஓன் ஹவுஸ விட்டுட்டு அவர் கொஞ்சம் தூரமா சிட்டிக்கு தள்ளி வெளியில வந்துட்டாங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டி உடைய ரியல் ஓனர் எங்க அப்பா தான் ஆனா எங்க அப்பாவுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாத்தையும் ஆஹ் அவங்க அண்ணமா இருக்கு தமிழ்மா இருக்கு தங்கச்சிமா இருக்கு கொடுத்துட்டாரு வெளியில வந்துட்டாரு ஏன்னா எங்க அம்மா வந்து ரொம்ப கஷ்ட பாதையில வந்தாங்க எங்களை வந்து கிறிஸ்துக்குள்ள நல்லா வளர்க்கணும்ன்ற ஒரு நல்ல பாதையில அங்க இருந்தா நம்ம கெட்டுடுவோம்னு சொல்லிட்டு எங்களை வெளியில கொண்டு வந்து நான் அவங்களுக்குள்ளவே நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு அவங்களோட இருந்தோம்னா நமக்கும் வந்து பிரச்சனை வரும் சொல்லி எங்களை தனியா கூட்டு வந்து நடத்திட்டு இருந்தாங்க அநேக நேரத்துல எங்ககிட்ட சொன்ன ஒரே ஒரு காரியத்தை இந்த பூலோகத்துல நம்ம சொத்து சேர்க்க கூடாது பூலோகத்துல நம்ம சொத்து சேர்த்தோம்னா கண்டிப்பா நம்ம நமக்குள்ள ரைவன்றி இருக்கும் நமக்குள்ள ஒற்றுமை இருக்கிறது இருக்காது கிறிஸ்துக்காக நம்ம உழைக்கிறப்போ கிறிஸ்துடைய மனப்பான்மை நமக்குள்ள இருக்கிறப்ப என்னாகனா நமக்கு ஒரே ஒரு தேசம் அது பரலோக தேசம் அதுக்காக நம்ம இந்த பூலோகத்துல சொத்து சேர்ப்போம் கர்த்த நமக்காக எல்லாவற்றையும் அங்க நமக்கு வைத்திருக்கிறார் இந்த பூலோகத்துல நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் சொத்து சேர்க்காதீங்க பணங்களை சேர்க்காதீங்க கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்கு நீங்க ஆத்து மாக்களை சேர்க்கணும்னு சொல்லி அநேக தடவை எங்களுக்கு சொன்னது இந்த பூலோகத்துல நமக்கு ஒரு சொத்து வாங்க அப்போ 
இந்த யூனிட்டி எப்படி நமக்குள்ள வந்ததுனால வி டின் ஹாவ் எனி ப்ராப்பர்ட்டி இஷ்யூஸ் ஆல்வேஸ் வி லேக் எங்களால மீட் பண்ண முடியலையே ஏன்னா எவ்ரிபடி இஸ் பிஸி வித் தேர் மினிஸ்ட்ரி எவ்ரிபடி இஸ் பிஸி வித் தேர் ஒர்க் எல்லாருமே அவங்கவுங்க வேலையில இருக்கப்போ இன்னைக்காவது ஒரு ஃபேமிலி கேதரிங் வருமான்னு சொல்லிட்டு எவ்ரிபடி இஸ் டு வெயிட் அப்ப அந்த ஃபேமிலி கேதரிங் வரப்ப எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பண்டிகை மாதிரி பெரிய பண்டிகைனா எவ்ரிபடி இஸ் டு கேதர் அண்ட் ஒரு ஒருத்தரும் அந்த அன்பை பரிமாறிக்கொள்றதும் அவங்க ஊழித்தும் விஷயங்கள் நமக்கு சொல்றதும் அண்ட் வேர் தேர் இஸ் ஃபெலோஷிப் தெர் இஸ் அ மீல் அந்த மீல அவ்வளோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய பெஸ்ட் அவங்களுடைய லவ்வை வந்து நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்றப்போ அப்ப எல்லாருக்குள்ளே ஒரே ஒரு மனப்பான் திஸ் வாஸ் பை கிரைஸ்ட் அலோன் கிரைஸ்ட் அலோன் இஸ் அவர் ஹோப் அவருக்குள்ள நான் அந்த ஹோப் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஹோப் எல்லாருக்குள்ள இருக்கிறதுனால அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு என்னைக்கும் ஒற்றுமையா கத்தருடைய ஊழியத்தை செஞ்சுட்டோம் ஒருத்தர் ஊழியத்துல கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குன்னா போய் அவங்களுக்கு தாங்கிறது நான் உணர்த்தருடைய பிரச்சனை இன்னொருத்தர் தாங்கிறது தட் இஸ் ஹவ் அவர் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் பில்டிங் டே பை டே இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் அ பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் இட் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் வாட் ஜீசஸ் ஹஸ் கிவன் அஸ் த்ரூ இஸ் பிளட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஸோ ஓன்லி பை ஹிம் வி ஆர் பான் ஓகே டிட் ஐ ஆன்சர் யர் கொஷன் எஸ் ஒருத்தாங்க <laughs> 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 what would you tell them a christian family namma vandha it's a small heaven appdin solluvom uh, that's a place where christ dwells so sanda irukra edam vandha neragu appdin solrom so order ku la irukra pillainga siblings mathila un relationship build panradhukku surukama or chinna nutshell la ungala advice na enna solluvinga chinna chinna chanda vandu or family la or chinna siblings ku irukiradhu vandu is fine so enoda porla nee eduthuta enoda porla na eduthuta na enoda porla ku andha chanda irukom ana அந்த சண்டை வந்து மரமா வளர விடுங்க கசப்ப மரமா வளர விடாம அந்த சண்டை அன்னியோட தீர்த்துக்கணும் அந்த சண்டை வந்து பெருசா வளர வளரங்கன்னா அவரு ஜென்ம பகை ஆயிடும் அந்த ஜென்ம பகைய வந்து நம்ம தீர்க்கணும்னா ஒரே ஒரு காரியம் ஹெல்ப் மீ லாட் டு மை செபிள் ஒரே ஒரு ஜம் அந்த ஒரே நான் வந்து அவனுடைய பொருளை எடுத்துட்டேன் ஏதோ ஒரு அவனுக்கு பிடிக்காத காரியத்தை நான் செஞ்சுட்டேன் அவங்களுக்கு பிடிக்காத காரியத்தை நான் செஞ்சதுனால எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயே வந்து ரப்பிங்ஸ் இருக்கு இந்த ரப்பிங்ஸ் போகணும்னா ஒரே ஒரு காரியம் அந்த ஒரே எங்களுக்குள்ள இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நீர் வைத்து இருக்கிறதா அந்த ஏன்னா இப்ப சின்ன வயசுல நம்ம ஏசப்பா வந்து சின்ன வயசுல இருப்பாங்க அம்மாவோட அப்பாவோட ரொம்ப க்ளோஸா இருந்தார் அண்ட் ரொம்ப செல்ல பிள்ளையா இருந்தார் ஏன்னா ஈஸ் டு ஒபே இஸ் பேரண்ட்ஸ் அந்த ஒபேங் இருக்கிறதுனால நம்ம சிப்லிங்ஸ் இருக்கிறோம் நம்ம ஒபேங் கேரக்டர் நம்ம கூட இருக்கிறப்போ கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி நீ இது நீ செஞ்சா நான் அதை வந்து ரிவெஞ்ச் எடுக்க எடுக்க கூடாது ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறது வந்து நம்முடைய கிறிஸ்டானிட்டிக்கு கர்த்த நமக்கு சின்ன வயசுல அது சொல்லி கொடுத்தது ஈ யூஸ் டு பி வெரி வெரி ஹானஸ்ட் பர்சன் எல்லாருக்கும் அவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு டவுன் டு அர்த் பர்சனா இருந்தார் ஒருத்த மனுஷன் அவரை தூசிச்சானும் ஒரு மனுஷன் அவனை வந்து அவர் வந்து தப்பா பேசினாலும் கத்தர் வந்து ஒரு நாளும் அவங்கள ரியாக்ட் பண்ணி அவங்கள அவங்களுக்கு தள்ளல எல்லாரோட எப்படி இருந்தார் ஏசப்பா ஒரு நல்ல சகோதரனா இருந்தார் நல்ல தகப்பனா இருந்தார் நல்ல நண்பனா இருந்தார் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அந்த குவாலிட்டி கிரைட் சென்டர்ட் குவாலிட்டி நமக்குள்ள இருந்தா வி கேன் ஹாவ் அ ரிலேஷன்ஷிப் விதவுட் எனி குவாரல் விதவுட் எனி ரப்பிங் எந்த காரியமும் நமக்குள்ள இல்லாம கிரைஸ்ட் சென்டர்ட் கேரக்டர் நமக்குள்ள இருக்கும் Uh, praise uncle um so my question to you will be um 
during your teenage years, what were the ministries did the Lord lead you and you shared your struggles um, being a Christian. So would you like to um, tell us how the Lord led you in your teenage years to minister for Christ? Yes. Yeah, that's a nice question. Uh, during my teenage, uh, I, I was a keyboard player in the church. So right at my very young age, I started playing a uh, keyboard in the church. I used to play multiple instruments like drums, guitar, and keyboard. And uh, I used to take participate in all the VPS Sunday school and any church activity. Let it be for elders or young people. I used to be the first one to get in. If there is a baptism, baptism service, I used to go stand there. If there was a prayer meeting, if there was a Bible study, I used to always be there in the front to play bongo because I loved bongo to play always. So you know the bongo instrument? The, those days, that was a very unique instrument because no other instruments were there in the church. Very nice instrument. I learned my instrument from those uh, the little profession instruments. So that's how I used to spend time in the church. But as the days went on, soon after my job, all my friends will go to pub. They will go to discotheque. I will straight away come to office, straight away come to church to clean up the church, to put the chairs, clean up the dais, and set up the music, uh, I mean, set up the instrument, and we will have a choir practice every Saturday. And the first and foremost thing that we used to do before we get into the worship or before we get into the choir practice, the first and foremost thing is to speak in tongues and pray, walk around the church, touch all the chairs and pray for every chair which is there in the church as a team. It was not taught by any, any, any of our elders. We did it by ourselves. Why? Because right from the childhood, we grew up with this etiquette saying that when you pray, things can change. Without prayer, if you're touching your instrument, you will not be able to achieve anything because when the spirit of the Lord, there is freedom. When you start playing, we always expect the Lord to come down and be with us. So I always believed prayer can change life. So I kept prayer as my priority. So no matter however I grow in music, the three things I always tell all my uh, students whom I teach, three P's, always remember, everybody listen to this, three P's. First P is prayer. Second P is practice. Third P is persistence. So without prayer, you cannot do practice. Without practice, you cannot have persistence. Persistence, doing without ceasing, doing anything. Let it be your study. Let it be your Bible reading. Let it be any activities that you do in your life. Do it without persistence. The first and foremost thing is prayer. This is very unique in all the teenagers' life. Always I believe there is, there is a strength. There is something supernatural in your prayer. You pray with, with a small word of prayer, but God answers you. Always I prayed one thing. Whenever I play my keyboard, I always... Uh, Insisted this in my life. Lord, let this instrument glorify you. It doesn't, it doesn't have to glorify my name. All glory belongs to you. I shouldn't build my career or my pride. I give it back to you. The talent was, the talent was given to me by him. I'm just giving it back to you. You are the one who lifts me up. So I don't want any prayer. So I pray this prayer every time when I sit on it. Many a times during, uh, du during my teenagers in my 20s and uh, many of the uh, uh, song directors from the secular world say, yeah, we have Kannada. So many Kannada albums also came to me. And I used to smile at them and say, nice, uh, thank you for this opportunity, but I don't know how to play. 
no, 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 sir, you played so nicely. We saw your uh, playing. You, I, I used to just play something and show to sir, so nice you played. I said, no, I have something unique in me. This talent, what I got, I give back to my God. Sir, don't be so foolish, sir. You have to leave, make some money. I'm not here to make money. This talent is given by me, given by God. I give it back to him. So I always had this word in my mind. This little light of mine, I'm going to let it shine. Even if this light is going dim, I always had a hand to cover me. Sometimes many people is so, you know, make fun of me. What you are in the gospel field, what you will, what kind of money you will see. Get into the secular world, come into the bar, you will make more money. And I said, no, I'm not here to make money with my talent. I'm here to glorify the Lord always behind the screen. I love to be always behind the screen. Never want to come in the front. I've never ever have preached. I've never ever have come in front of the people. I always wanted to be behind the thing and always, you know, covered under the blood of Christ. I didn't want to be in the limelight. Always I wanted to be behind the screen and glorify the Lord. So this is the testimony I can share. And you can always ask my pastor also. Never ever have spoken back to my pastor with a, a, wrong, man, a wrong mind or you know, never ever have raised my voice. If he's, if he's giving me a condition, if he's giving me a word, I will obey. I still honor my pastor because those days my pastors mentored me. So all this, all those, all those teaching were in my heart. So I'm continuing with those teaching, and I follow follow all this teaching, all the etiquette. So that is why God has kept me faithfully today, and I'm speaking to you today. Okay. So to the teenagers, I want to say one thing: spend time in God's presence, and that can change your life. Prayer can change your life. Reading Bible can change your life. Learn something for the Lord. Let it be singing. Let it be instrument. Let it be volunteering in the church. Anything for the Lord. That means you're not a big minister. You're just voluntarily spending some time. This is what I learned from Pastor Robert Simon. Some people... Volunteering in the church, they think they're very big, you know, they're doing a great job. That is not, that's not ministry. When you have free time, out of your free time, living all your luxury life, living all your, you know, entertainment life, and you come spend time in the church, like, you know, laying the mats, mopping the floor, you know, and uh, cleaning the chairs, setting up the equipment in the church. That is voluntarily you're doing. It is not the ministry. Ministry is something very unique. You leave everything and give your time, give your life to the Lord. Like our pastor gave up his great job and now he is serving the Lord. So that is ministry. Don't consider the small job that you do in the church is not a big ministry. It is the voluntary service. Because God has given you good health, He's given you good, uh, you know, good health to work. So that's the reason you're coming and working for the Lord. So that is why don't have a confusion between volunteering and doing ministry. So all the young people listen to me. Your volunteerism in the church, everything is accumulated in the kingdom of God. God will reward you one day. Okay. This small thing that you do, a little thing that you do in the kingdom of God will be rewarded one day. Okay? Did I answer your question? Yes. Thank you. So we'll move to Anita's question. Anita? Praise Lord, Uncle. Praise Lord, Anita. Uncle, or chinna advice we know, Uncle. இப்போ நீங்க வந்து keyboard play பண்ணது நாங்க churchல பார்த்திருக்கோம் Uncle. ரும்ப interest play பண்ணுவீங்க. இப்போ இருக்க டீன்ஸ் வந்து மியூசிக்னாலே வேர்ல்டியா நிறைய ட்ரை பண்ணலான்னு யோசிப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் போது அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றதுன்ற ஒரு சின்ன அட்வைஸ் ஆகும் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக 
உங்களில் சில பேல பேனலிஸ்ட்கள் நல்ல கேள்வியை நீங்கள் எழுப்பியிருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த கேள்வி என்னென்னா கிறிஸ்தவர்கள் ராக் மற்றும் ஹெவி மெட்டல் சாங்ஸ் கேட்கலாமா அது நல்ல அர்த்தம் நல்ல அர்த்தத்தோடு நல்ல வார்த்தைகள் இருந்தால் அந்த பாட்டை நம்ம கேட்டு அதுலேருந்து நம்ம ஏன் நல்ல வேர்ட்ஸ் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேனலிஸ்ட் கேட்டிருக்கீங்க ரொம்ப அருமையான கேள்வி இந்த கேள்விக்கு நான் ரொம்ப விரைவாக நான் பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னுடைய டீனேஜர்ஸ் அப்போது எல்லார் வாழ்க்கையும் ஒரு மறைமுகமான ஒரு சின்ன சின்ன தவறுகள் சின்ன சின்ன பாவங்கள் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒரு காரியத்துக்கு நான் அடிக்டடாக இருந்தேன் அது என்னென்னா இந்த ஹெவி மெட்டல் சாங்ஸ் மற்றும் ராக் மியூசிக் அப்படி சம்பந்தப்பட்ட பாட்டுகள் அநேக நாட்களில் வெளிரங்கமாக இல்லை பகிரங்கமாக அந்த பாட்டுல நான் கேட்க ஆரம்பிச்சு ஒழிச்சு 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 வாக்மெண்டில் போட்டு பைக்கில் போகிறப்போ சைக்கிளில் போகிறப்ப அதை ஓட்டிட்டு ரொம்ப யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த பாட்டுங்களை கேட்பேன் எனக்குள்ள அறியாமலே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அடிக்ஷன்ஸ் இருந்தது ஏன்னா மியூசிக் தானே மியூசிக் லவர் எல்லா மியூசிக்கும் நம்ம லவ் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு மனப்பான்மையில் நான் கேட்க ஆரம்பிச்சு அது நாளில் கேட்க 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 நல்லா இருந்துச்சு எங்காவது ஒரு சின்ன ஹெவி மெட்டல் ஷோ வந்தால் நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் மறைமுகமாக போய் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போய் பார்க்க ஏன்னா சாங் அதில் உள்ள கண்டென்ட் எங்களுக்கு தெரியாது அதோடைய அர்த்தம் எங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா பொதுவாகவே ஹெவி மெட்டல் சாங்ஸுக்கு யாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஏன்னா அந்த வாய்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்கும் அந்த வாய்ஸை வந்து எப்படி பாடுவாங்கன்னா ஒரு ஹை ரேஞ்சில் பாடுவாங்க அது நல்ல நார்மல் ரேஞ்சில் பாடத்தக்க ஒரு இது இல்லை ஏன்னா மெலோடி இல்லை ஹெவி ராக் மட்டும்னாலே இப்போ ஹெவி பீட்டோடு பாடுற இது எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லா யூஸும் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க அது ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் அ டைம் ரொம்பவே ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பிடித்த ஒரு ஜோனலாக இருந்தது ஆனால் அதே போல் எனக்கும் அந்த ஜோனல் பிடிச்சதாக இருந்தது யாராவது வெளிநாட்டில் வந்தால் அந்த கேசட் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வரீங்களா இப்போ என்ன லேட்டஸ்ட் ரிலீஸ் இருக்கும் வாங்க இப்போ எங்கன்னா இந்த மியூசிக் சென்டர்ஸ் எங்கேதான் இருந்தால் இந்த சிடிஸ் விற்கிற கேசட் விற்கிற கடை இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு என்ன லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷன்ஸ் அங்கே போட்டு நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கலாம் அது அந்த அளவுக்கு என்ன சொல்கிறதுனா அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை குறித்து எங்களுக்கு அறிவு இல்லை ஆனால் அந்த மியூசிக்கில் இருக்கிற அந்த அந்த எனர்ஜி எல்லாம் வந்து எங்களை வந்து அப்படியே பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் நத்திங் அது ஒரு சின் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு மனப்பான்மை இருந்துச்சு பல வருஷத்துக்கு முன்பாக இது நடந்த கதை அது ஒரு நாள் நாங்கள் எங்களுடைய ரூமில் கேட்டுட்டு இருக்கிறப்போ பாஸ்ட் மேலே இருந்தார் கீழே ரூம் இருக்கும் அவங்க வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துட்டு நானும் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கேட்டுட்டு இருக்கப்போ திடீர்னு பாஸ்ட் உள்ள நுழைஞ்சார் பாஸ்ட் நுழைஞ்சிட்டு சொன்னார் என்னடா என்ன கேட்டுட்ருக்கீங்க என்ன பாட்டு என்ன இது இல்லை இது அவர் பார்த்து இமிடியட்டாக அந்த கேசட்டை கையில் வாங்கிட்டு அங்கே சுக்கு நிறம் ஒடிச்சிட்டார் சுக்கு நிறம் அந்த கேசத்தை என்னென்ன கேசத்து இருக்கோ அந்த ட்ராயரில் எல்லாத்தையும் எடுத்து சுக்கு நிறம் ஒடிச்சுட்டு எங்களை பார்த்து சொன்னார் எல்லா மியூசிக்கும் தேவனை மகிமைப்படுத்த மியூசிக்னு சொல்லுவோம் அந்த பகுத்து அறிகிற ஞானம் உங்களுக்கு இல்லைன்னா நீங்கள் டீனேஜர் இந்த கேசட் எப்படி வர்றது யார் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எப்படி இந்த கேசட்ஸ் உருவாகுதுன்னு அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா அந்த நாட்களில் வந்து ஹெவி மெட்டல் வாசிக்கிற மியூசிஷியன்ஸோ அந்த சிங்கர் ஆகட்டும் அவங்க வந்து ஒரு வேற ஸ்டைல் அவங்க கிரியேட் பண்ணோம் உலகத்தில் எல்லாரையும் இம்பாக்ட் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பாட்டை வந்து இன்வெர்ட்டாக எழுதுவோம் இப்போ இப்போ ஒரு வேர்டு இருக்கு வேர்டை வந்து இன்வெர்ட் பண்ணி எழுதுனா டி ஆர் ஓ டபிள்யூ அந்த வேர்டை நம்ம இன்வெர்ட் பண்ணுறப்போ அந்த வேர்டு வந்து இன்வெர்ட் அந்த வேர்டை வந்து அந்த வேர்டு நல்ல வேர்டோ கெட்ட வேர்டோ மனுஷனுக்கு புரியாது 
அந்த வேர்ட்ஸுங்க எல்லாத்தையும் இன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு சேட்டன் வேர்ஷிப்புக்காக இந்த வேர்ட்ஸுங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் சேட்டன் வேர்ஷிப்புன்றது அந்த காலகட்டத்தில் ஆரம்பத்தில் வந்தது தேவன் ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்னா சேட்டன் ஒருத்தர் இருக்காங்க அந்த சேட்டன் இப்பற்பட்டவங்க அந்த மனுஷன் அந்த சேட்டனை குறித்து சாத்தானை குறித்து வர்ணிச்சு எழுதுறதுக்கு தான் இந்த இந்த வேர்ட் இன்வர்ஷன் வேர்ட் இன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு வேர்டு வந்து பேக் மாஸ்கிங் பேக் மாஸ்கிங்னாலே ஒரு நல்ல வேர்டாக இருக்கட்டும் கெட்ட வேர்டாக இருக்கட்டும் அந்த வேர்டை நல்ல வேர்டாக இருந்தாக்க நேராக மனுஷனுக்கு கன்வே பண்ணுவாங்க ஒரு வேர்டு வந்து அதில் ஏதோ ஒரு கான்டெம்பரி இருக்கு ஏதோ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்கு மார்க்கெட்டை வந்து இது வந்து ரொம்ப இழுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழுக்கு தாக்கும்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் இந்த இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து இன்வெர்ட் பண்ணி அந்த சேட்டனுக்கு மகிமை கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த வேர்ட்ஸுங்க வந்து இன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சேட்டன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ ஆட்டிடியூட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ வேர்ட் உன்னுடைய எவ்ரி மூவ் சேட்டன் இஸ் வாட்சிங் அப்போ அந்த சேட்டனுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல மேஜஸ்டியை கொடுக்கணும் நல்ல ஒரு வேர்ஷிப்பை கொடுக்கணும் நல்ல ஒரு வேர்ட்ஸை தரமாக எழுதி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சில சாங் ரைட்டர்ஸ் வந்து இந்த வேர்ட்ஸை இன்வெர்ட் பண்ணி ஹெவி மெட்டலுக்கு சிங்கர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே இந்த அந்த கம்போசர்ஸுங்க ஒப்புவிச்சப்போ அவங்க அதை சந்தோஷப்பட்டு அந்த ஹெவி மெட்டலை வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் எடுத்துகிட்டு போய் எல்லா மனுஷனுக்குள்ளே இதை இந்த புகுத்தணுன்ற ஒரு காரணத்தோடு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பாட்டுங்களை ரொம்பவே சேட்டனை மகிமைப்படுத்துறதுக்காக இந்த பாட்டுங்க எழுத ஆரம்பிச்சு அப்போ எல்லாருக்குள்ளேயும் இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கு அதில் பேட் வேர்டு இருக்குதுன்னு கூட அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல பை இன்டைரக்ட்லி சேட்டின் இஸ் கெட்டிங் க்ளோரி அவுட் ஆஃப் த சாங் தட் தே ரோ அதனால அன்னைக்கு எங்களுக்கு அந்த அர்த்தத்தை எங்கள் பாஸ்டர் சொல்லி கொடுத்தோம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு பிறகு நல்ல ரியோண்ட் சாங் ரைட்டர் ரான் கினோலி டாக்டர் ரான் கினோலி அவர்கள் நம்ம பெங்களூர் பட்டணத்துக்கு வந்திருந்தார் அவங்க அப்போ அவருடைய வேர்ஷப் ஒர்க் ஷாப்பில் நம்ம கேட்டோம் ஹெவி மெட்டல் கேட்கலாமா ஹெவி மெட்டல் கேட்கக்கூடாதா ஏன் கேட்கக்கூடாது என்னத்துக்காக அது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆகும் அப்போ அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை மியூசிக் வந்து காமன் இட்ஸ் அ குளோபல் லாங்குவேஜ் அந்த குளோபல் லாங்குவேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சாங் ரைட்டர்ஸ்ங்கோ அந்த சாங்குக்கு ஒரு அந்த ஒரு நல்ல பீஜியம் கொடுக்கணும் மியூசிக் ஹேஸ் நத்திங் டு டூ வித் எனி ஆஃப் த செக்குலர் லாங்குவேஜ் ஆனால் what you write what is the content in it adu devana magime padutha illa pisasa magime padutha illa oru kaadalan kaadaliya magime padutha kaadalan kaadalan magime padti avanga paadradha avanga varnichu paadradha it's common devan avrudeya domain avrudeya urume yaarku vittu kodukka matta devan ore devan பிசாசுக்கு அந்த இடத்துல இடம் இல்லை நீ தேவனை சேவிப்பியா பிசாச சேவிப்பு இப்போ உலக உலக மனுஷன் எழுதுற பாட்டு எல்லாமே கெட்ட பாட்டுன்னு நாங்கள் சொல்ல முடியாது அதில் நல்ல சாங்ஸ் இருக்குது லவ் சாங்ஸ் இருக்குது கடவுளை வர்ணிச்சு பாடுற ஆனால் கர்த்தர் சங்கீதத்தில் உங்களுக்கு புது பாட்டை நான் தருவேன் அப்போ இட் ஈஸ் அ ஒன் ஹூ கிவ்ஸ் அஸ் த சாங் அப்போ அந்த சாங் ரைட் பண்ணுறப்ப வில் ஈ கிவ் அ சாங் டு ரைட் அ ஈவல் சாங் ஒரு சாத்தானுக்கு பாடுறதுக்கு அவர் பாட்டு நமக்கு கொடுப்பாரா இந்த சாத்தானுக்கு வாசிக்க நமக்கு திறமை அவர் கொடுப்பாரா ஏன்னா திறமை அவரால் வந்தது அந்த திறமை நம்ம கிவிங் பேக் டு காட் காட் டசன்ட் வாண்ட் எனிபடி டு டேக் இஸ் டொமின் அவருடைய அவருடைய இதை வந்து யாருக்கும் அவருக்கு கொடுக்க அவருக்கு விருப்பமே இல்லை ஈ வாண்ட்ஸ் இஸ் சைல்ட் இஸ் பொசிவ் ஈ வாண்ட்ஸ் இஸ் சைல்ட் டு ரைட் அ லவ் சாங் டு ஹிம் A matured music, Psalms 33, say, uh, 33, 3 says, Play skillfully, sing, sing unto the Lord joyfully with a loud noise. So he wants you to pronounce his name, proclaim his name. He wants you to say the name of the Lord, Christ. If you are a Christian, we will be able to say the Lord, we will be able to say the Lord, we will be able to say the Lord, we will be able to say the Lord. அதில் எழுதுகிற உலக மனுஷன் எழுதுகிற அந்த பாட்டுக்காக நம்ம ஏன் ஏன்னா நம்மக்கிட்டே எத்தனை லட்சம் பாட்டு இருக்குது எத்தனை கோடி பாட்டு எவ்வளோ பரிசுத்துவானுங்க நல்ல நல்ல கிறிஸ்டானிட்டியில் தான் 
different different style of music folk style heavy metal style pop style rock style neriya styles irk and the styles nam kettu mudikya nam vaalnaal patta athana parshatha vaanga music e theriyada parshatha vaanga example saro navroji amma elidirukra and part nalla innikku nam ukkandu ukkandu work out pandrappo உண்மையா இந்த மியூசிஷியன்ஷிப் எப்படி வந்துச்சு இந்த அம்மாக்கு எப்படி இப்போ எந்த இதில் போய் படிச்சிருப்பாங்க எவ்ரி திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் எல்லா சாங் ஸ்டைல்ஸும் இட்ஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் அந்த ஸ்டைல்ஸ் இன்னைக்கும் அவங்க நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா பர்சுதாவே நமக்கு அந்த சாங்ஸ் உட்காந்து நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி கேட்டு நம்ம ரசித்து முடித்தாலே நம்ம ஆயுள் பார்த்தார் என்ன கருத்தர் அத்தனை நல்ல லிவிங் வேர்ட் அந்த சாங்ஸில் வச்சுருக்கார் ஜீவனுள்ள வார்த்தையை அந்த சாங்ஸில் வச்சுருக்கார் இந்த அழிஞ்சு போகிற இந்த பேக் மாஸ்கிங் அழிஞ்சு போகிற சாத்தான புகழ் புகழ்ந்து பாடுகிற சில சாங்குங்க இருக்கு அந்த சாங்கு மேலே நமக்கு அவ்வளோ பற்றுதல் இருக்குதுன்னா ஒரு செக்குலர் சாங்ஸ் மேலே இருக்கிறதா நம்ம பற்றுதல் ஏன் சிம்பிள் நம்ம காஸ்பல் சாங்ஸ் மேலே நமக்கு இருக்கக்கூடாது காஸ்பல் சாங் இஸ் நத்திங் லெஸ் தென் செக்குலர் சாங்ஸ் நல்ல வார்த்தைங்க இருக்கலாம் ஆனால் தேவனை புகழாத வார்த்தைங்க எந்த வார்த்தையாக இருந்தாலும் அது அர்த்தமிட்டது தேவனை புகழாத ஒரு சாங் இருக்குதுன்னா காட் வேர்ல்ஸ் பேட் வேர்ட்ஸ் தட் மேன் ரைட்ஸ் அவர் எல்லாம் புகழ் இரவின் கொடுக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கே அது சேரணும் அதை சொல்லி இந்த வேர்டை நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக விரும்ப முடிக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் எழுதுகிற பாட்டு நீங்கள் பாடுற பாட்டு கர்த்தருக்கு மகிமை தெரியுமா இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் சாங் சர்ச்சில் பாட சொன்னால் நான் ஹெவி மெட்டல் பிசாச நான் புகழ்ந்து பாடுற ஒரு பாட்டு நான் கிட்டார் வாசித்தோ ட்ரம்ஸ் வாசித்து நான் பாடுறேன்னு சொன்னால் முதலாவது கர்த்தர் அதை ஏற்றுக்குவாரா ரெண்டாவது உங்கள் சபையில் இருக்கிறதான விசுவாசிங் அந்த பாட்டை ஏற்றுக்குவாங்க உன்னால் இடர இடரல் அடைஞ்சா உனக்கு ஐயோ அதனால் யாருக்கும் நம்ம இடரல் வராதபடி கர்த்தர் வரும் அளவு அவர் கட்டளைட்ட அவருக்கு மகிமை தருகிற எல்லா பாட்டையும் நமக்கு அவருக்கே கொடுப்போம் ஓகே பிள்ளைகள் எல்லாம் அருமையான கேள்விகளை கேட்டாங்க இப்போ அனிதா கேட்டது போல தேர் இஸ் சோ மச் இந்த நாட்கள்ல பிள்ளைங்க வந்து தே ஃபேன்சி பை மியூசிக் வேர்ல்டி மியூசிக் சாங்ஸ் சிலதுல வந்து என்ன சொல்றது அதுல வேர்ட்ஸே இல்ல பட் யூ நோ திஸ் திஸ் சோ மச் அடிக்டட் டு ஆல் திஸ் சோ நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க தட் வில் கிரைஸ்ட் லைக் வாட் வி ஆர் டூயிங் கேன் வி use that music in the church can we use that songs and can we use those words in the church so in the secular music abdin varumbodu it is a thing that all our children need to be careful about so na mudikkaradhukku munnal i would like to share or experience appa avangalude ministry la share pannapo nalla கத்தருக்குள்ள இருந்த ஒரு நல்ல குடும்பம் அவங்க குடும்பத்துல வந்து எப்பலாம் ஜெபிக்கறாங்களோ அப்பலாம் அந்த பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் வந்து கீழே விழுவாங்க ஆனா நல்ல வசனம் படிக்கிற பிள்ளைங்க ஜெபிக்கிற பிள்ளைங்க ஓரளவுக்கு நல்ல டிசிப்ளின்ல வளர்ற பிள்ளைங்க ஆனா பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஒர்க்கிங் அப்போ அஹ் ஏன் அப்படின்றது புரியாது அப்போ கர்த்தர் இடத்துல கேட்கும் போது கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினாரு இவங்க வந்து ஒரு சில மியூசிக் சேனல்ஸ்க்கு வந்து இவங்க அடிக்ட் ஆயிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நாங்க சிறு பிள்ளைகள்ல இருக்கும் பொழுது எம் டிவி வி டிவின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியா அந்த சேனல் பேரெல்லாம் ஞாபகம் இல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு சில சேனல்ல நல்ல செக்யுலர் மியூசிக் எப்பவுமே வரும் பொழுது சோ இந்த பிள்ளைங்க மியூசிக் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்த படங்கள் எல்லாம் நம்ம பாக்குறது இல்ல அப்படின்னு மியூசிக்க கேட்டு இந்த பாடல்கள் அப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு அவங்க அடிக்ட் ஆயிருக்கிறாங்க அதை குடுத்து அவங்க கிட்ட பேசி அவங்க அன்னைக்கு அவங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கும் போது அதை தவறு அவங்க உணரும் போது தட் மினிட்ஸ் தேவர் ரிலீவ் அண்ட் இதனால அவங்களுக்கு நிறைய சிக்னஸஸ் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சோ எவ்வளவு தூரத்துக்கு இது நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வித் காடை பாதிக்கும் அப்படின்றது ரொம்பவே எதார்த்தம் சோ நீங்க சொன்னது போல கேன் பி யூஸ் திஸ் ஃபார் காட் will god be happy with us abindrathu nam epovume nam kekkanum so nam enna kekkrom enna paadrom enna vaasikkrom abindrathula 
வாலிப பிள்ளைகள் எல்லாருமே கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்றது எங்களுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் நிறைய டைம் ஆண்டவரை வேர்ஷிப் பண்ணுங்க வேர்ஷிப் சாங்ஸ் கேளுங்க ஸோ உண்மையாவே அது உங்களுடைய லைஃப்க்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் ஸோ பிரதர் இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய டைம் எடுத்து வந்து அஹ் உங்களுடைய சாட்சி எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டது மாத்திரம் இல்ல ஆஹ் பிள்ளைகள் அருமையான கேட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் நீங்க நல்ல நேர்த்தியா காட் அண்ட் ஏபிள் யூ டு ஆன்சர் தேர் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ வீ ஹவ் கம் டு த கன்க்ளூடிங் பார்ட் ஸோ நம்ம முடிக்கிறதுக்கு முன்னால இஸ் ஒன் line of message you want to tell the children nama panel la iruka teens ka avu iruka idu paathu iruka youth you want to tell them one uh, line of message na ninga enna solla virupa paduvinga after kaga edavadhu oru naal daada nam seiyum adha enudaiya vaanche as i told you during the uh, in, in between i told you this little light of mine i am going to let it shine நமக்கு இருக்கதான் ஒரு சின்ன தாளந்து நமக்கு ஒரு நல்ல பாடக்கூடிய இதுக்கு ஒரு சில பேர்ட்ட சுவிசேஷத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன நமக்கு திறமை இருந்துச்சுன்னா அது நாளுக்கு நாள் அது வளர்க்கு ஒரு நாளுக்கு நாள் உங்களுக்கு இருக்குதான் சின்ன அது ரொம்ப பெரிய ஆஹ் காரியமா அது உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் the lord will rejoice in little thing that you do if you are sharing a gospel with your uh, friends in the school god will like it if you are letting a small moral life see that guy comes on time oh our dear life style path you know nalla irukku nu solla oru rasikira po karthar adha romba priyama irukku because and the character vandu uluga manushigitta namma paaka mudiyadhu namma kristram who are born again நமக்குள்ள அந்த கேரக்டர் பார்க்க முடியும் ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே நமக்கு வந்து எல்லாம் மென்ட்ரிங் நமக்கு கிடைக்குது ஆனா உலக மனுஷனுக்கு அந்த மென்ட்ரிங் கிடைக்கிறது இல்லை ஏன் கிடைக்கிறது இல்லைன்னா அவன் வந்து உலக போற போக்குல போக்குனா நம்ம கர்த்த நம்மளை நடத்துற போக்குல நம்ம போகும் கர்த்த நடத்துற பாதையில நம்ம போறோம் அதுக்கும் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம என்னைக்கு மனசுல வச்சுக்கணும் வி டோன்ட் லீவ் அ லைஃப் ஹவ் த செகுலர் பர்சன் லைஃப் வி லீவ் a christ centered life christ every in that he was a loving person he always cared for mankind he always imparted his you know character in mankind are they for us i want all of you take a ella of teenagers and volleyball ellarume start imparting something in your friends life start imparting something in your family your family relatives noda neenga romba unique a theri அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிட்டாங்க சரி ஃபேமிலி சித்தப்பா கூப்பிட்டாரு அங்கிள் கூப்பிட்டாரு அவங்க போய் நம்ம இருக்கணும் அவங்க வந்து அந்நிய தேவர்களை வணங்குற ஒரு கூட்டமா இருக்கலாம் அவங்கள ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக அம்மா வரல அப்பா வரல நாங்க போய் நம்ம கலந்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த காரியத்துல நீங்க கலந்துக்காதீங்க பிகாஸ் காட் இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஐடல் வேர்ஷன் இட் டசன் வாண்ட் டு கிவ் இஸ் டொமைன் எனிபடி கர்த்தர் உங்களுக்கு தெய்வமா இருந்தா கர்த்தரையே நீங்க தொழுத்து கொடுங்க டோன்ட் ட்ரை டு பிளீஸ் மேன் எங்கன்னா ஃபேமிலி எல்லாருமே எங்களை வெறுத்தது காரணம் என்னன்னா அவங்க கூப்பிடுற எந்த காரியத்துக்கு போகுமா ஜபத்துக்கு கூப்பிட்டா போகுவோம் ஜபம் பண்ணிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துருவோம் ஒரு நல்ல காரியம் போய் ஜபம் பண்ணிட்டு நம்ம வந்துருவோம் அவங்க பண்ற எந்த சடங்குக்கும் எந்த காரியத்துக்கும் நாங்க போக மாட்டோம் ஏன்னா வி ஆர் பீன் செப்பரேட்டட் ஆர் லைஃப் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் திஸ் வேர்ல்ட் அதனால எல்லா டீனேஜருக்கும் நான் சொல்ல சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம் நான் டு நாட் கெட் அலாங் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் வாட் எவர் தே டூ அண்ட் டு நாட் சே ஓகே டு எவ்ரி திங் டு நாட் யுவர் ஹெட் அண்ட் சே எஸ் அண்ட் டே வித் யூ தோ யூ வில் நாட் பி தேர் பட் உங்க மனசு என்ன சொன்னோம் இது தப்புன்னு ஆனா அவனை பிளீஸ் பண்றதுக்காக நீங்க பாயிண்ட் பிளாங்க் அவனை முகத்தை பார்த்து சொல்லணும் ஐ ஆம் நாட் வித் யூ எந்த காரியமா இருக்கும் லெட் இட் பி in the school or in the church church ku vanda church la persona pandra ella karyathu start writing down in the book i see many teenagers not even bringing bible to the church inikku na solla velume urumbukira ella na school ku pona books eduthu porom eduthu polana enna pandranga teacher she will punish you so church la yaro me punish pandrathukalla teenagers kekka vendi ore or karyam carry your bible If one, you carry the Bible today, the Bible will carry you tomorrow. Because the word that is there in the Bible is true. 
it is yesterday today forever it is same because it's god's word in the vaarthiya sveli na mudipu ungra enak inda vaaippu koduthadhukka romba nandri pastor kum pastor mukkum romba nandri inda vaaippu enak koduthadhukku thank you sister that they were words of advice to our children romba uh, sandosham ipozhudhu we will close the session with a word of prayer brother can you close it with a word of prayer அன்பின் பரலோக பிதாவை இந்த நல்ல சான்றுவை நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இதுவரைக்கும் அன்னோட நமக்கு பேசின எல்லா காரியத்தையும் நீர் கர்த்தர் கவனித்து கேட்டிருக்கிறீர் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்னோட எங்கள் வாழ்வில் நீர் செய்திருக்கிறதான எல்லா நன்மை காரியத்துக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் நல்லவராகவே எங்க வாழ்க்கையில் இருந்திருக்கிறீர் இன்னைக்கு எங்க வாழ்க்கையில் ஒரு சாட்சி இருக்கும் என்றால் அது உம்மால் ஆயிட்டான் அது உம்மால் பிறந்தது அன்னோட நீர் எங்கள் வைத்து நீங்க வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிறதான இந்த பெரிய காரியத்துக்காக எங்க வாழ்க்கை வைத்திருக்கிறதான பெரிய அப்பா நோக்கத்துக்காக மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இது வரைக்கும் நாங்கள் பேசின எல்லா காரியமும் இந்த நாமத்துக்கே மகிமை தரட்டும் இந்த நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் வந்திருக்கிற எல்லா பேனலிஸ்டும் சிஸ்டருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறேன் நாங்கள் செபிக்கிறேன் கத்தர் நீ தொடர்ந்து வழி நடத்தும் உங்களுடைய வழி நடத்துதல் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும் நீர் வருமட்டுமானவரே நாங்கள் உமக்காக சாட்சியாய் எழுப்பி பிரகாசிக்க உமக்காக வாடத்தக்கதாய் கத்த நீர் உதவி செய்யும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த ஜபத்தை கேட்டதுக்காய் நன்றி இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேடும் பிதாவே ஆமே 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 thank you brother thank, thank you so you. much thank you everybody on the panel idha paathirukkira ovvoru oru unmaila indha nigalchu ungalku kartharkulla projanam arundirukku aashirvadam arundirukku apdi nambugrom thodarndu adutha varam kartharku sitha marnal innor episode la innor deiva ulleyarude saatchiyodu kuda ungala nanga sandhikrom பழைய எபிசோட்ஸ் இது ட்வெண்ட்டி எயித் எபிசோட் பழைய எபிசோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணுவீங்கன்னா எல்லா அநேக ஊழியர்களுடைய சாட்சிகள் அங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது கருத்துடைய நாமத்துக்கு உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்படின்னு நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் சோ மீண்டும் நம்ம சந்திக்கும் மட்டுமாக உங்களிடமிருந்து நாங்க விடை பெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ